Let me just double check if naka record na. Okay. All right. So a couple of announcements. Um, so May 24, that's today. This is actually happening na um, kahapon kasi ay yung Friday ito yung announcement ko. So kasama pa yung May 24. So again, this is for beginners. And um, if you were able to attend yung mga training namin in the past, um, siguro this topic is very um, uh, basic for you guys. So, ayan. Um, and then, May 25, start na ng aming um, online training for a cause. It's a paid training for a cause. So, the topics na i-cover namin, um, mostly dashboard analytics reporting and database management. So, that's going to be like three days. Um, two to three hours per day. Um, so, depending na lang din siguro sa mga questions kung possible na humaba yung um, session. I, I, I tried uh, limiting yung uh, participants sana in 250 lang. Kaya lang marami nakiusap. So, mabot sila ng 100. No? 100 packs. So, 50 um, packs na nakolek namin were able to, we were able to donate 20,000 to Animal Kingdom Foundation. So, if you guys are part of that, thank you very much na natulungan natin si Animal Kingdom. Um, I just saw yung video pala kahapon, parang nanganganib pala magsara si Animal Kingdom. No? Siya yung foundation na sinusupport ko for three years now. So, dahil sa ECQ, nag-stop yung... Um, fundraising activity nila. So, malaki tulong yun na donate natin. Thank you everyone for signing up. No, um, We're gonna have a second batch. If you're gonna ask, um, second batch na lang po. Estimate namin na date is June 13 and 14 for our second batch ng dashboard or reports analytics, reports analyst training or data analyst training. And um, May 26 is uh, a whole day social media management training. Um, but this is in partnership with Limitless Power Coach. Ako lang yung trainer nila, pero sila yung nag-organize. May 30, if you would like to have an idea, ano ba yung sinasabi nilang macro or virtual basic programming incorporated to Microsoft Excel. So you guys can attend that free training. Pero sa loob lang yan ng Excel Hub um, coaching group mangyayari. Okay? And um, June 6 and 7, if hindi pa kayo signed up, um, that's going to be virtual assistance uh, technical training. So I'll be asking the registrants to watch the foundation training na four-hour video. Tapos mag attend na sila ng technical training sa June 6 and 7. Um, so more on hands-on, ano yung mga tools para naman um, you have an idea ano yung mga kailangan mo matutunan before you even start applying as a virtual assistant or kung gusto mo mag home based okay? Alright. Uh, let me know if you have any questions. Again, yung mga quiz, like yung SMM, if you were able to attend the SMM, and yun today, lahat ng quizzes, tomorrow po namin isasend, okay? Thank you. Um, so we have 230 participants right now. Okay, so um, I just would like to um, get some idea kung sino itong mga participants ko ngayon. And um, you guys can reply, no? Utilize the chat box. Pero try your best not to be distracted doon sa chats. Kasi yan, possible na maging distraction yan. So later, kapag lessons na, try to focus muna doon sa lessons, no? Before you start asking questions. Later, I'll give you guys a chance to ask questions para kasi medyo mag-iiba yung ano natin, yung flow natin kapag um, you are asking questions na kaagad. So, request ko lang na yung questions later na lang after the discussion or if I give you guys like a go signal to ask questions, then um, feel free, no? Para tuloy-tuloy yung discussion natin kasi possible na ma-discuss ko yung mga questions ninyo. So, our agenda actually is more on the, the basics of Microsoft Excel. Pero I'd like to focus doon sa ibang functionalities na possible. Baka hindi nyo pa alam na nag exist yun. Um, so, ang Microsoft Excel kasi, no, di ba, syempre, noon pa naman yung software na yan. And hanggang ngayon, Microsoft Excel pa din siya. 
So, ang dami ng bagong versions ngayon, but I would like to focus doon sa dapat hindi niya na ginagawa um, in Microsoft Excel para naman mag-improve yung mga skills ninyo. And we have also observed na, kasi noon, before the ECQ, nagwo-workshop kami sa labas, nagtatraining kami sa QC, sa Cavite, Pampanga, Laguna, um, Davao, CDO. No? We visit different um, cities um, to teach Microsoft Excel, pero ang dami pa rin pala na, na hindi uh, masyadong familiar sa software na Microsoft Excel or kung paano ba talaga dapat ginagamit si Microsoft Excel. Um, and what I would like to discuss today is more on the database management. So right now, nire-share ko yung screen ko. Kanina inalis ko muna kasi PowerPoint siya. So this is... Um, an, an example of the commonly um, parang worst practices or maling practices na napapansin ko sa lahat ng clients namin, sa corporate, and sa lahat ng mga natuturuan namin na students. So, uh, uh, wait lang. May mga pumapasa. Okay. Alright. So, before kasi nagpa-facilitate din kami ng training sa mga corporate, sa mga companies, no? Yung recent namin na client is si Solaire. If you guys know Solaire sa Paranaque, we were able to um, train, I think, ilan ba yun? Like 50 plus um, employees nila na natrain namin sa Microsoft Excel. So, ngayon nag-stop lang and we don't know kung kailan kami ulit training sa labas um, dahil nga nakakatapat pa rin, no? So, I hope you guys are staying safe and healthy pala at the same time. Um, okay. So, you guys can see my um, Excel sheet right now and I'll start with this, no? So, guys, when it comes to Microsoft Excel, just a reminder that um, you have to be very, very observant. Make sure that before you even do something, you need to check kung, um, ooh, what's this? May biglang may mga annotation. Wait lang ah. Okay? Make sure that um, you are observing kung ano yung hina-highlight ninyo, ano yung kiniklik ninyo, and like accuracy in typing is very, very important as well. Um, so, Bakit importante yung accuracy sa typing, no? Do you guys know your accuracy? So, if you don't know, you guys can go to typing.com and um, at least 95% accuracy, no, when it comes to uh, Microsoft Excel. The the reason is because ang daming pwedeng maapektuhan, pwedeng mangyari kapag nagkamali ka ng pindot sa keyboard. If you're trying to save your... Um, if you're trying to save your spreadsheet, ang pinto mo in this na control S is control W and control W will actually close your window. So, ang dami yung pwedeng mangyari. Baka mamaya mapindot nyo yung no, hindi nyo pala na-save yung file. So, um, kailangan talaga yung accuracy, okay? Uh, huh. Sorry guys, I'm kind of distracted dito sa mga nag-join kasi late. <laughs> Huwag na natin papasukin yung mga late. <laughs> okay, alright. So, be very observant and before you even do something, just check where your cursor is. Right now, I'm clicking um, anywhere in this sheet, no? So, this is your cursor and be very observant kung nasan yung cursor na yan. Okay? Kasi, let's say you're trying to highlight this one. Kasi may nakita akong ganong user. The user would like to color this area, pero the cursor is here. So, syempre, anong ipukulayan ng Excel? So, before you even do something, before you even click anything sa Excel, be very careful kasi it will really affect your spreadsheet, no? So, careful kayo. Nasaan ba yung cursor ko? Nasa loob ba? Nasa labas ng data? Nasaan ba ako naka-highlight? Okay? Para hindi kayo... Um, nagtataka kung bakit hindi naapektuhan yung spreadsheet ninyo. Alright. So, right now, um, let me know and you guys can comment uh, the word guilty if you guys are guilty about this um, this topic na i-discuss ko. No? So, ang napapansin ko, ang dami sa inyo madalas, um, pag meron silang monthly report, meron silang sheets per month. Sino yung guilty dyan? Ang dami ko nakikita ng ganito na gumagawa sila ng report if they want to transition from one sheet to another. 
lumilipat sila ng sheet. Yung iba, mas malala kasi one day. One day ang ano nila, ang um, ano ba to? One day isang sheet. So ang dami-daming sheets, like hundreds of sheets, no? So that's not really good, guys. And I hope that after this training magbagong buhay na tayong lahat. Ayan no, oh, ang daming guilty, 'di ba? So <laughs> Ayan. So, this is not a good practice, um, everyone. So, I think the reason why reporting for us is very difficult is dahil hindi tayo marunong mag-database management. No? Hindi tayo marunong mag-consolidate. Uh, mag hindi tayo marunong mag-manipulate ng um, raw data natin into a more um, pivot-friendly, pivot-ready report. No? So, I would like to focus yung sa discussion na yun. Ayoko magturo ng Excel na, okay guys, ganito mag-sum, ganito mag-drag. Ayoko ng ganong teaching, no? Kasi I know a lot of academies are doing that na. So, um, I want to focus doon sa paano nyo babaguhin yung buhay ninyo. <laughs> buhay talaga sa, sa Excel, no? Kasi ang laki-laking part ng Excel sa work natin or sa studies natin, no? Kahit na anong work, eh, gumagamit ng Excel, di ba? So, ang secret, guys, sa Microsoft Excel is you should know how to transform your raw data para mas mabilis yung database, uh, para mas mabilis mag-generate ng report from your database. No? Okay? So, we're gonna start, um, we're gonna start the consolidation process. Right now, I would like to show you na I have here, um, like, January to December na sheets. No? So, Papakita ko muna. I think, alam ko naman kung ano yung mga ginagawa ng usual na Excel users, no? So, let's say, for example, um, eto mga to, mga dates yan, no? So, I'm not gonna change them. Later na lang, kaya sila nakaganyan. Mga date yan, guys. So, year-end na naman, and your boss will actually ask for a summary report, and um, mag-add ka ng bagong sheet para sa summary mo, no? So, if you like, um, if you see a blank uh, sheet like this, usually ang ginagawa ko, um, I go to view, no? I go to view, tapos pumupunta ako kaagad sa grid lines uh, para mawala yung mga grid lines na nakikita nyo kanina. Kasi para sa akin ng Microsoft Excel, para siyang canvas na it's actually a blank paper where you put your charts, your analytics, your reports, and everything. No? So, yun yung una-una kong ginagawa when I'm working with uh, Microsoft Excel. So, um, syempre, if someone is asking for a monthly report, yung iba sa inyo will actually create panibagong sheet. Sabi ng boss nyo, gusto ko ng Gusto ko ng monthly report. So, 2020 na, I want a monthly report. So, kamusta ba yung sales natin? So, syempre, ang ginagawa ng iba sa inyo, ay meron silang panibagong sheet. Tapos, um, syempre, magaling daw sila mag-excel. Kaya, ang ginagawa nila, um, ayan, ina-highlight nila, iba borders muna nila yan. Tapos, um, sa center pa nila. Yung iba nga default na yellow, kasi yellow ka agad yung nandun. No? So, they will format this one, ganon. Um, Tapos, yung iba, um, para makuha nila yung sum ng per month, yung iba, sinasum nila dito sa baba eh. So, they will perform sum here. Tapos, sinahighlight nila itong sa taas, di ba? So, yung hindi pa, hindi mo na ako mag-shortcut keys pala kasi baka hindi nyo makita ko ano pinipindot ko. So, sinahighlight nila yan. Tapos, kinakopy nila yung um, sum ng January, nililipat nila dito. Okay? Dito sa sheet na to. Yung iba naman, ang ginagawa nila, nagsasum sila dito, pupunta sila ng Feb, tapos kinukuha nila to. Ayan. So, medyo very good daw siya kasi marunong siya mag-formula dito sa sheet. Ayan. So, kukunin niya yung sum ng kada sheet. Okay? Sinong gumagawa ng ganyan? Ayan. Yung iba, auto sum. Yung iba, auto sum dito. Ayan. Auto sum, no? Meron tayong auto sum eh. Ito. Ayan. No? O kaya naman, ang shortcut ng autosum is out plus, no? Out plus. Yung plus sign sa tabi ng backspace. Okay? So, yung iba, ayan. Um, ayan. Out plus. Tapos, ina-enter nila. Yung iba, kinakapi nila yung value na yan manually, no? Kaya minsan, ang tagal-tagal mag-update um, ng report, 
and um yung iba it will take them hours before they can actually um create a monthly report what if hindi lang sales yung hinihingi what if ang dami dami mo pang metrics so that's going to be very very tedious guys no so um i don't recommend that you guys do that um when it comes to reporting especially kapag napansin mo na yung um monthly report mo is iisa lang naman yung itsura so if you notice that your monthly report, pare-pareho lang yung header niya. Ito yung mga header, no? So pare-pareho lang yung header. Ah, okay. So tiga-apat lang pala yung column niya. So I think I can consolidate this one, no? So check nyo muna lahat kasi baka mamaya pagpatak ng August, naging lima yung column. So that's gonna be another problem, no? Okay. Um, Alright. So... So, go check ko lang. Baka naman hindi na record eh. Okay. Okay. So, I think lahat naman ng ating months pare-pareho yung headers niya. Okay? Off ka lang yung um, video para lumaki yung screen. Okay. So, next is, um, I think if you have like a sheets like this, tapos hindi siya nakakonsolidate, we're gonna add another um another sheet na lang. We will call this consolidated na lang. Okay? Consolidated. So, what we're gonna do, ikakopy-paste lang natin itong mga to. Okay? Ikakopy-paste lang natin to. Papunta dito sa bagong sheet. Pero, syempre, since may header na tayo sa una sa taas, we're gonna copy na lang yung nasa baba dun sa ibang sheets. Okay? So, control c control v Pag dikit-dikitin nyo lang, huwag kayong mag-a-add ng space in between the months. Okay? So, pag dikit-dikitin nyo lang sila, that's just a basic um, process ng consolidation. So, you need to consolidate everything. So, nasa na tayo? I'm just gonna use my, ano na, ah, my mouse na para medyo bumilis yung process. Baka antokin kayong bigla, iwanan nyo ako. Ayan. Um, so, kanina, hina-highlight ko lang naman yung mga months, no? So, hina-highlight ko lang yung mga ito. Tapos, pinipaste ko lang siya dito sa ating consolidated version. Asan na tayo? Nandito na tayo sa August. So, ayan, highlight mo lang. Control shift right, control shift down. Yun yung shortcut. Control shift right, control shift down. Okay. So, September na tayo. So, we're gonna consolidate itong raw data. Dikit-dikit lang. Wala pong spaces. Kasi kapag may space, hindi natin ma-activate yung Excel table. Okay. October, November, last na. December. So, ano yung shortcut ng paglipat ng sheets? Control page up, control page down. Okay? So, control page up, control page down. Alright? Okay? So, guys, recorded naman itong um, session natin. Um, if you're gonna ask me na ulitin yung process, mag slow kasi yung training natin. So just watch a replay of this training na lang, no? Um, instead of um, ulitin pa natin yung process. Unless na-disconnect ako or nawala yung audio ko, I can, I can repeat naman the process. Okay? So now, I have here a consolidated version na nung database natin. So, syempre, um, i-hide ko na lang muna itong mga sheets na to. Hindi ko pa naman sila kailangan. Or if you want to delete them, okay lang. So, hide lang muna natin para isang sheet lang meron tayo ngayon. Okay? So, now, itong sheet na to, wala siyang um, spaces. Wala siyang spaces. Dikit-dikit lang siya. And the only difference is yung mga dates, no? So, hindi ko muna finormat yung mga months, yung mga dates kanina. Kasi gusto ko one time lang ako mag-edit ng format. So, now, nasama-sama na sila. I can quickly format this one. I-click mo lang yung letter A. Yung letter A na yan to highlight everything no um, in that column. Tapos you guys can right click. Pwede kayong mag right click. Tapos meron tayo ditong format cells. 
Pero ang shortcut, isulat nyo yung mga shortcut keys ha. Kanina, control page up, page down. Ngayon yung paglilipat-lipat ng sheet. Ngayon, control 1. Ang control 1 naman is the shortcut of format cells. Ito yung equivalent niya, format cells. Okay? So, if you press control 1, yun din siya. Format cells din siya. Okay? So, all right, I'm going to format this one to date. Tapos you guys can select naman the ayan, um, format na prefer niyo. Okay? And um, since consolidated na sila now, I think I can see kung Feb, January, March. Ayan, na-format na kasi natin. So, lumalabas na yung mga tamang dates. Okay? And um, i-double check nyo pa din. When you are consolidating raw data, i-double check nyo kasi baka mamaya meron kayong mali ng pagkakapaste. Baka umusog siya dito sa area na to. So, double check nyo pa rin. I-validate nyo pa rin yung raw data nyo. Ako, I don't trust myself minsan sa copy-pasting. Natural na magkakamali ka ng, ano eh, ng pagkakapaste. No? So, okay naman yung data. So, we're gonna... Um, uh, I'm, go I'm going to compare yung old methods ninyo versus the new methods. No? So, I'm gonna duplicate this um, table dito sa area na to. Okay? Dinuplicate ko lang siya. Alright. So, dito sa left side, we're gonna use yung old method na nakasanayan ninyo. Um, let's say, I'll, I'll highlight everything here. You can actually press Control A. If nag-press kayo ng Control A, it will highlight yung specific na area. Pero kailangan yung cursor ninyo is inside your data. So if you press um, Control A, it will highlight the table na meron lang data or the cells na meron lang data. If you see here, hindi na highlight yung nasa baba. Okay? Pero if you press Control A ng sabay, that's going to highlight the whole sheet na. Okay? So, yun yung difference niya kung isang press lang at saka dalawang press ng Control A. Okay? Meron po bang naka-on ang video? Or ako lang? Okay na na. Okay. Alright. Okay. So, ayan. So, yung iba, ang ginagawa nila, um, they would Add borders, no? Sino ganito ang method sa inyo? Sino yung nag-add pa rin ng borders? Tapos kapag nag-add sila ng data sa baba, let's say, merong bagong data sa baba, ang ginagawa nila, ibo-border na naman nila. Or yung iba, ang ginagawa nila, magaling sila, nagpo-format painter sila. So, gina-highlight nila to kasi gusto nilang gayahin yung format niyan. Tapos, format painter. Tapos, sina-highlight nila to. Ayan. Ganyan yung ginagawa ng iba, no? Kaya lang, just remember, guys, no? Ito, tip ko lang. You are not supposed to spend a lot of time in formatting your um, tables, no? Hindi advisable yon. So, ang Excel kasi, it's more than that, eh. It's more on analytics, reporting, no? Database management. And if you are working, tapos gumagamit ka ng Excel, Tapos pag gumawa ka ng report, mga 30 minutes, ginawa mo na yung report. Another 30 minutes kasi pinaformat mo lang yung report mo. Alam mo yun? So, you're not supposed to spend a lot of time in formatting. So, fortunately, um, dinevelop yun ni Microsoft Excel. Gusto niya na mag-focus tayo more on analytics, more on reporting. Kaya yung mga formatting na yan, inautomate na ni Excel. Okay. So, if you guys are using 2010 pa din, 2007 version, 2003, 98, 95 version, wala na. Ang dami nyong namimiss. No? Ang dami nyong namimiss na sana mas mapabilis yung work ninyo. So, I hope you guys are using 2013, 2016, 2019, 365, and um, yun. Okay? So, ayan. So, this is, itong part na to, itong left side, we're gonna label this. This is your um regular table okay and then this is going to be our excel table okay so ayan next so this is your old method table ito yung old school mo na, na table okay tapos um ito naman is going to be our excel table what we're going to do is to um 
make sure that yung cursor natin is nasa loob ng table. Okay? Kapag nandito yung cursor mo, tapos nag-click ka ng insert table, anong table niya? And wala namang laman to. Okay? So, kailangan nasa loob yung cursor mo. Alright. So, if your cursor is inside your data, you guys can, can click insert. Ito ah, sa taas. Insert table. Kita nyo ba? Nakikita nyo ba guys? Okay? So, insert table and then we're gonna click OK. Ayan. So, na-okay na siya and um, automatically, meron siyang um, column 1, column 2, column 3 kasi naapektuhan yung ating title kanina. So, we're gonna undo that. I-undo natin and ulitin natin yung process. Insert table. Huwag nating isama yung um, nasa taas. Okay? So, ayan. Okay. Ayan. So, para yung mismong header niya ang um, gawin niyang uh, highlighted na ganito. So, ulitin ko lang na kailangan nakaklik ka sa loob. You guys click insert table. So, Excel kasi is trying to detect ko nasaan ba yung data mo. So, you will see dito sa baba, my table has headers. No? Dito sa my table has headers, ito yung date, buyer, type, and amount. Okay, so may header ka naman. So, dapat nakacheck siya. Kapag hindi siya nakacheck, Excel will create the headers for you, which is yung column 1, column 2, column 3. Okay, so dapat nakacheck siya kung meron ka namang header. So, we're not gonna include yung row 1. Let's change this to row 2 na lang and click OK. So, now, eto talaga yung tinatawag nilang Excel table. This is a normal, this is a regular range or... Let me, I forgot the, uh, yeah. Uh, yeah, it's a regular range lang, no? Regular table or regular range. Okay? Ito, ito na talaga yung tinatawag nilang table. Kasi, unang-una, inactivate mo siya using this insert table. Now, etong insert table natin naka-deactivate na siya. Kasi it's already activated and applied here. Okay? Now, ano ba yung purpose? Why do I have to do that? Unang-una, dito sa ating old school um, table, sa regular table natin, if you need to add a column, for example, uh, let's say month. Nag-add ka ng month. Usually, yung sa taas lang yung na-format, no? Kung meron ka ng format sa headers. Tapos, if you would like to add months here, if a format mo na naman siya. Yung iba, they would highlight this one, punta sila sa format painter, if a format na naman nila. What if meron kang day, meron kang year? Ulit-ulit yung process. Ulit-ulit yung process ng formatting, no? Double-click for multiple um, format painter. Ayan. So, may manual format mo siya. And if you have data sa baba, ganun din, no? Fino format mo siya. So, that's a regular range. Okay? So, etong naka-Excel table natin, hindi siya ganun. If you would like to add month here, it's formatted automatically. If you want to add day, enter lang. Format na agad. If you want to add year, enter lang. Format na agad. Isn't that easier? Diba mas easy yung ganun kasi yung paulit-ulit ka nagpo-format. And Microsoft was able to develop that and help us doon sa formatting. No? Kasi um, old school na yun. Um, before, I've seen a Microsoft Excel training just last week. no And um, I don't have anything against the trainer naman. Kaya lang the trainer is teaching everyone to manually highlight and color the cells. no So sana... Um, Sana mas maraming trainers ang magturo ng mga advanced features to, to make it easier for everyone then. So, same lang din dito, guys. Kung nandito ka sa pinakababa, if meron kang i-add na bagong dates, let's say gusto mong i-drag itong um, date na to, if you, highlight, if you drag this one, automatic siya nagpo-format. ba? If you type anything here, if you type anything, it's automatically formatted. No? So... <laughs> Naka-attend ka dyan. Nakita mo ba? <laughs> ayan. So, um, ayan. So, if you are trying to enter more data sa baba, hindi mo na kailangan pa ulit-ulit mag-add ng formatting, no? Kasi automatic na yan. Kapag naka-Excel table ka. Okay? So, 
we should focus doon sa mga automated na processes. Iwanan na natin yung mga old school na yan. Kasi paano tayo mag improve di ba? So, ang bilis mag-upgrade ni Excel, guys. Super. Ang dami niyang kailangang i-upgrade. Like, every year. So, kahit ako hindi ako makakatch up. So, um, sana. Kaya gusto ko magturo para mas marami yung makaalam ng mga advanced features para hindi tayo nag-frustrate sa Excel. I want everyone to love Excel, no? Kesa yung kinainisan nyo sa Excel, mag-Excel na naman ako. Ayoko ng Excel. Gagalit kayo kay Excel. So, Ayan, mas gusto ko na i-enjoy ninyo yung Excel learnings ninyo and apply it sa mga trabaho ninyo. Ayan. So, now, once na your um your table is activated, your Excel table is activated, eto guys, marami siyang features na na-activate. Okay? Kung mapapansin ninyo, dito sa taas, eto, yung aking table design. Okay? Ang table design, that's actually for um your table lang. Etong ribbon na yan, di ba? Etong taas na yan, ribbon ang tawag dyan. Before, we call it toolbars, no? Panahon pa ng ano, mga old version. Ayan. Table design, mawawala yung table design na yan kapag nakaklik ka sa labas. Ayan. Hindi mo na siya makita sa menu. Okay? So, huwag kayong magpapanik. Sabi ni Coach Roxy, nasa taas yun. Bakit hindi ko siya makita? Kasi nasa labas yung cursor mo. Dapat nandito ka sa loob. Nakaklik para lumabas yung table design na yan. And now, your table design is actually, um, will, will give you an option if you want to color code your table light colors, medium colors, o kaya dark colors naman. Okay? So, ayan. Meron ako favorite na format dyan, which is uh, this one. Ayan. Kasi meron siyang vertical color din, um, aside from the horizontal. No? So, yeah. You, can, you guys can select, kasi kasi naman mano-mano tayong nag-format, if wala dyan yung color, color pink and you like pink, no? walang purple and you like purple, you guys can go to new table style na lang and customize your um, report. Okay, so meron pa siyang mga ibang, ibang features dito. You will see some text box, ay itong check box dito sa taas, katabi ng uh, table style. So yung banded rows, you will see na parang alternating yung color niya. Okay? Ang banded rows, yun ang purpose niya. Ito siya, guys. I'm trying to uncheck and check. Anong mas gusto nyo? Banded or hindi? Can I see some answers? I want you to participate para hindi kayo aantokin. Mas gusto nyo yung banded? Yung iba naman, mas gusto nila hindi. Kasi naduduling daw sila. Ayan, no? Okay. Mas okay yung banded rows. Ang banded columns naman is vertical naman siya. Okay. Um, ako, personally, I don't use banded, no? So, sobrang dami ng data. Medyo, siguro na, malabo yung mata ko. So, depende na lang din sa ano nyo. Maganda yung banded kasi it will distinguish each record. Um, yung banded columns naman, vertical naman siya. Okay? Huwag na huwag nyo lang silang pagsasabayin. Pagsabay na naka-on ang banded rows at saka banded columns, ang gulo-gulo niya ng tingnan. Ayan, di ba? Mukha na siyang chessboard. So, kung dark colors, ganyan yung itsura niya. So, I don't recommend na mag-decide kayo, banded rows lang ba o banded columns. Okay? Okay tayo doon? So, yan. Okay. <laughs> Chess na. Ayan. Alright. Next, ang amazing na feature pa ng Excel table is meron siyang... Um, Meron siyang ano, um, filter button, di ba? Kanina pagka-activate natin, automatic na lumabas yung filter buttons na to. Dito sa kabila, hindi siya automatic na na-add unless you go to data and go to filter. Ayan. Okay? Diyan pa lang siya lalabas. Pero when you activated your Excel table, like this one, automatic na lumabas yung filter na yan. Okay? Pero you can turn it off. Just go to table design and off nyo si filter button. Para saan ba yung filter? I think some of you guys familiar na sa filter. If you are dealing with dates, um, you will see sort oldest and sort to newest dyan. Pero if you are dealing with text or string, magiging sort A to Z and sort Z to Asia. Okay? So depende sa data na meron kayo. And um, aside from sorting, ang purpose niya is to sort uh, according to color. Kung meron kayong mga color coding na in-apply, pwede nyo siyang isort according to colors. 
And pwede kayo mag-filter. What if you want to see January lang? Just uncheck this one and you can view um, January lang. Ayan, nawala yung iba. So, again, this is a feature of Microsoft Excel na wala kay, ano, wala kay Google Sheets. If you are filtering something, you will see na etong mga color, etong from, from 3 hanggang 31. Color blue, nakikita nyo ba? Color blue yung mga row headers mo sa left side. Tapos yung mga hindi naka-filter, naka-black font sila. Okay? So kapag nakita nyo na merong naka-blue na ganyan, that's your indicator na naka-filter yung report mo. Okay? Hindi ko yan nakita sa, sa Google Sheet. If you're filtering something, di siya nagko-color code, no? So that's very good kasi alam mo na, ay, baka mamaya kasi nag-formula ka, naka-filter ka pala, hindi naapektuhan yung ibang cells. So, ayan, another tip na you have to be very observant, no? Okay, so we're gonna clear. etong clear sa taas, kanina I selected January. If you click this one and clear, filter, ibabalik niya lahat ng, um, ibabalik niya lahat ng cells mo or ng rows mo, okay? So, yeah, you can select multiple months. Pero I'm not really a fan of um, etong filtering na to kasi there is a new way. Pero available lang siya 2013. Minsan 2010 pwede siya, pero 2013 pataas. No? We're gonna try slicers naman. So, let's click um, clear filter. So, we're gonna use um, Etong table design, if you guys move sa left side banda, you will see here eto, insert slicer. Okay? Kita nyo ba yun? Insert slicer. And, ayan. So, yung mga old pa rin ang version ng Excel, ayan, maglalaway muna sila. <laughs> Wala kasing ganyan sa older versions. So, we're gonna select, uh, let's say, ano na lang muna, type. Okay, so we're going to put a check mark and we're going to click OK. So this is called a slicer and this slicer is uh, a better way to filter your report. So let's say for example, this is your data if you click books, lalabas lang, puro books, tingin kayo dito, ayan. If you click cafes, entertainment, fuel. So your report is basically filtering no, yung mga students ko, favorite nila yan. Ayan. Minsan, after ng class, nag slicer na kagad sila pag uwi sa bahay. Kahit na yung data nila, lima lang yung rows. Ganun. Ini-slicer pa nila. Sobrang, <laughs> sobrang excited nila mag-slicer. Ayan. So, this is a better way to filter your report. Kasi kanina, if you need to filter something, kiklik ka pa dito. Diba? I-uncheck mo yon. Tapos, magkiklik ka pa dito, i-okay mo pa. Diba? Pag nagkamali ka ng um, click dito, i-uncheck yeah, mo ulit. Diba? Medyo matagal mag-filter sa ganon. So, old method siya. We can actually deactivate the filter now. So, this is uh, an enhanced way. Um, enhanced way, better way to, to filter your report, no? Eh, may mga gumamit na naman ng word na enhance, no? Sabi nila, ano ba yun? May birthday greeting sa akin ng May 21. Uh, sabi niya, because of you, we are now enhanced and modified. No, I hope that after this training, you guys are enhanced and modified. Quarantine de. Quarantine. <laughs> our modified students na or Excel users na. Okay? So, ayan. Mga napupulot natin dahil sa quarantine. No? So, this is a better way to filter. And let's say, if you click books, Tapos, you want to select restaurants at the same time. I-hold nyo lang yung control key. Yung control key sa keyboard ninyo, CTRL. You guys can press control. Tapos, i-click mo yung restaurants. Tapos, bitawan mo lang. Now, you are filtering more than one um, button. No? So, you have books and restaurants dito sa report mo. If you want to click fuel, just hold control key and click fuel. So, ayan, tatlo na yung selection mo. And if you want to um, to clear, gusto mong palabasin or ibalik lahat yung um, yung mga data mo, okay, you guys can click itong uh, button na yan. Okay? So, you can click that para ma-reset yung inyong um, slicer. So, click nyo lang to. Okay? Para bumalik. Ayan. Reset. 
Actually, if you click books, tapos kinlik mo to, this is multi-select function. Ang multi-select, um, para siyang control key. Nagpo-function siya as control key. So if you enable that, you can click groceries, entertainment, and restaurants without pressing your control key. Okay? I hope you guys are learning so far. Huwag niyo ko iiwan ha. 252 kayo ngayon. <laughs> okay. So yung iba, I think alam na, yung mga nakapag-attend na ng dashboard training sa akin nung ano, nung nag-start ng quarantine, nag-Excel training kami online. Okay. Now, another feature ni Excel, and I'm also going to teach you some formulas now or functions. Okay? So, sinong first time mag-slicer? Sinong first time makakita ng slicer? Okay. I'm seeing a lot of responses. Okay. Alright. Very good. Very good. So, guys, please use the slicer sa mga reports nyo. Pwede nyo ayusin. Ipwesto nyo yung slicer sa taas, sa gilid. Okay? And you can have multiple slicers. Okay? So, yan. Hindi na kayo beginner, ah. Nasa average na kayo ng konti. Ayan. Um, baka mamaya pagbalik nyo ng work, ka ah, After training, pagbalik nyo ng work, makita nyo yung report ng office mate nyo. Ew! Ano yan? Walang slicer. <laughs> <laughs> nanlait eh. No? Nanlait ng report ng iba. <laughs> Ew! Ano yan? Nagpa-filter ka? Mag-slicer ka kaya? <laughs> Joke lang yan na Ayan. Para kunwari feeling nyo, uh, medyo advanced kayo. Huwag nyo gagawin yun. Bad yun. Ayan. Okay. So, we're gonna work on like completing etong fields na to. Kasi, if you are if you are managing your data, if you have a database, for example, uh, importante na i-manipulate mo rin yung data mo. Kasi pag sinabi sa inyo ng ang boss ninyo, oh, pengi ako ng ano, uh, yearly report, pengi ako ng monthly report, tapos pag nakita mo yung data mo, wala ka namang month at saka year o kaya day report. Oh, gusto kong malaman from Monday to Sunday, anong araw yung pinakamataas yung benta ko? Gusto ko malaman kung 2018 ba o 2019 malakas yung benta ko. So, what if ganun yung mga klaseng report na gustong hingin sa inyo ng boss ninyo? So, importante na i-manipulate mo yung raw data mo. So, mag-add ka ng month, ng day, and ng year. Okay? So, yung mga mag-a-attend ng um, dashboard training starting tomorrow, ayun. So, we're gonna <laughs> discuss a lot of manipulation. Um... Sa, sa raw data, okay? So, there. Um, ang month naman, gagamitin natin, yes, there is month here, itong date na to, pero what if gusto mo lang lumabas yung specific lang na month? So, meron tayong function text. Lakihan ko, ah, yung iba yata naka-mobile. Wait lang po. Okay? So, lahat kayo modified and enhanced Excel users na. So we're gonna use the function text, and text is yung definition niya is converts a value to text in a specific number format. Okay, ano to? Medyo mayayabang ko na. <laughs> okay, so kahit na value yung um, gagamitin mong reference, yung convert niya into text or into a string. Okay, so eto. Uh, meron siyang dalawang arguments lang. If you type the open parenthesis, guys, please, 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 after ng training na to, please remember what I'm going to say next. Etong box na white na yan, yung nasa ibaba ng formula na tinatype ko, okay, etong white na box, text, value, comma, format text, this is your argument um, guide, no? Dito mo malalaman ano ba yung ilalagay ko doon sa function ko. And that's very important na tinitingnan mo etong argument um etong argument guide na to. Ito kasi yung argument guide guys, diyan yung malalaman if you are entering oh, nawala ba sila? Um, if you guys are entering the right parameters, kung sumobra ba yung arguments mo or kulang yung argument mo. So we have two arguments, which is the value and the format text. Okay? So kapag nag-vlookup kayo, i-observe nyo palagi si value and si format text. And, um, ay, sorry, vlookup. Pag nag-vlookup kayo, i-observe nyo palagi yung mga arguments ninyo kasi... 
um, importante yon kapag kasi mali ang pagkaka-enter mo ng argument, it will mess up your formula na. So, we're gonna enter value. And if you notice, yung word na value is naka-bold letter siya. Okay? Ibig sabihin, yun yung kailangan mo i-provide. So, we're gonna click etong date na to kasi gusto nating i-convert yung date na yon into month lang. Okay? So, if you notice, imbis na J3 ang lalabas, di ba, cell reference, ang cell reference or cell address is the intersection of your column and your row. So, if this cell is my active cell, nasa column J siya and row 3. Okay? Tama? Alright? So, column J and row 3. So, kapag ginawa ko yung cell na yon, hindi na siya J3. You will see na meron siyang ibang pangalan which is table 3, date. Okay? And that is called easy nomenclature. Easy nomenclature. Okay? Easy nomenclature. Ayan. Okay? So, hindi yung cell reference ang makikita mo. So, available lang yan kapag naka-Excel table ka. Alright? So, we're gonna use text. Kukunin natin itong date. I'm using my arrow keys and we're gonna um, add a function. Kailangan meron siyang rabbit ear or double quotation. We're gonna use um, three letter M's. I-close natin siya. Sige, four muna. I-close natin siya ng uh, double quotes ulit. Dapat double quotes ha. Huwag yung twice mo lang pinres yung apostrophe. Hindi siya ganun. Okay? So, ang MMM is month. Kapag nag-fill out kayo ng form, di ba nakalagay doon, ang format dapat na gawin mo is MMDDYYYY. So, parang ganun din sa Excel. So, we're gonna um, enter this one. Tapos ayun, huwag kayong kukura. Nag-auto-drag yung mga formulas. Kahit na hindi ko siya dinrag, nag-auto-fill siya. We're gonna do that again. So, equal sign text. Kunin mo lang itong date kasi you want to change that. Open quotes for letter M's. I-close mo siya. Huwag kakalimutan na kapag may open, may close dapat. And close parenthesis. Press enter. Wala pong kukura. And, um... Automatic na hanggang sa pinakababa, nagkaroon na siya ng formula, which is this one. Kapansin nyo ba yon na nag-autofill siya, guys? Baka sobrang bilis ko mag-discuss. Kapansin nyo ba? Okay? Alright. So, bakit apat na letter M? Ang apat na letter M, it will display the entire month, no, which is January. So, full siya. Full text. Ngayon, kapag nag-F2 ako, tapos babawasan ko siya ng isang letter M, ang mangyayari is shortcut version na siya. January, Feb, Mar. Okay? Three letter M, three letters na lang siya. And if bawasan mo pa ng isang M yan, ayan, numbers na siya. Okay? Numbers na siya. So, Ayan. Pwede ba yung isang M lang? Pwede, pero wala na yung zero sa umpisa. Okay? So, yan. So, again, um, four letter M's or tatlong letter M. I, I prefer tatlong letter M kasi mas, uh, mas ano siya, mas friendly sa reports, no? Mas maiksi kasi siya. Ayan. Uh, okay. So, M, M, M. If you want yung format, let's say, mm slash dd slash yyyy, okay? Ibig sabihin, lahat ng mga nasa loob ng double quotes, okay, di ba meron kang quotes dito, meron kang quotes sa dulo. So, lahat ng nasa loob niyan, susundan lang ng Excel. So, ang mangyayari is, if you press enter, ayan na yung format niya, gagayahin niya lang. So, ito yung format. Okay? Para maging ganito yung output niya. What if, gusto mong palitan, um, kagaya ng format sa kabila, ddmmm, dash, dash naman, yyyy. Enter mo lang. Basically, gagayahin niya na yan. Okay? So, alright. So, kung gusto mo nang merong space, kunwari, mmm, tapos gusto mo nang year, okay? So, gagayahin niya lang yan. Pati yung spaces. Kahit na anong ilagay mo sa loob ng quotation mark. So, we're gonna change this back to three letter M's. And they would be um, DDD. Ayan. Apat 
na letter D. Anong ilalabas ng apat na letter D? That is from Monday to Sunday. Okay? Monday to Sunday. So, tatlong letter D. Mon, Chu, Wed. Ayan. Okay? Shortcut version. Kung dalawang letter D, that's going to be the date in numeric format. Okay? So, tatlong M. Tapos, tatlong D. Ang inaral natin. Next, if you want to extract the year naman, you guys can use the same formula. Text. And ang ating string na i-declare is apat na letter Y. Okay? Apat na letter Y. Nag-overlap siya sa aking slicer. Ito siya, guys. Press enter lang. Okay? Apat na letter Y. Dalawang letter Y. That's the year. Okay? Clear po. Nag-gets nyo po. So, you will see na hindi cell reference ang lumabas. Ito, at date siya. Huwag na huwag nyong itatype yung at date. Ito, yung at date. Kailangan kinukuha nyo yung mga cells kasi baka matay po kayo eh. Okay? Alright. So, yan. Meron na tayong uh, month, day, and year. Now, if you want to add more slicer, balik ka lang sa table mo. Click your table. Go to Table design. Wait. Uh, table design. Tapos, insert slicer. Meron tayo dito month, day, and year. Pwede mo siyang i-click and click OK. So, now, if you want to format your report, no, na, um, ayan. So, isa lang pala yung year na data natin. Okay, so pwede mo nang pagandahin yung report mo. Um, eto pwede mo siyang sa slicer, pwede mo i-split yung slicer mo into two columns or more para magkasya yung space. Kasi nababasa pa naman siya. So ayan, if you want to view January, gusto kong makita yung January um, Monday. Ayan, January Monday. Okay, reset, reset. Pwede mo makita. Gusto mo makita yung January, Feb, March. Okay? Pero gusto mo makita yung sales mo lang sa fuel, for example. Fuel. Okay? So you are using um, multiple um, slicers na for your data. Okay? Alright. So, nagets nyo ba yun? Alright, so re just remember that your slicer are connected. Siyempre, nanggagaling lang sila sa isang table, no? So, if you click, let's say, um, January, mapapansin mo, dito sa type, yung restaurants, naka-gray out siya. So, ibig sabihin, wala kang sales sa restaurant for January, kaya siya naka-gray out. So, if you click this, wala siyang laman. Okay, ang may laman lang is yung books, cafes, entertainment, fuel, groceries, and music. Okay? Naka-auto arrange as chronological yung mga slicer. Um, eto based sa ating example, eto kasing nasa type naka-alphabetical siya. Okay? Tapos etong day natin nag-Sunday to Saturday siya. Yung month natin, nakasort naman siya to January to December. Okay? Usually, yung year, kung meron tayong ibang year dyan, um, lalabas naman siya dyan. Okay? Na nakasort siya from 2018 onwards. Alright. So, sabi ko muna tong mga to. Mag-add ako ng... Is it possible to change the color of the slicer? Siyempre naman, just click your slicer. And, um, pili lang kayo dito. Ayan. Gusto nyo ng orange. <laughs> orange talaga. Ayan. Huwag lang yung iba-iba yung kulay, no? Sa reporting, dapat consistent yung colors mo. Consistent yung mga pinipili mong colors. Okay? So, ayan. You guys can format etong mga to. Pag nakaklik yung slicer mo, pwede mong um, i-modify yung height ng buttons, no? Ayan. Height ng buttons mo. Pwede mong i- Laparan yung buttons mo dyan. Pwede mo lakihan yung boxes. Okay? So, kalikutin nyo lang yung nasa taas. Ito yung mga format. If you want new slicer style, you can do that as well. Okay? Alright. So, that's our first exercise. Yung ating um, 
consolidation sa, sa database and importante na naka-Excel table siya. Tapos, um, may slicer din ako na-discuss and the text function at the same time. Okay? Now pala, don't forget na yung iba kasi, they want to disable yung pagiging Excel table niya. You can also do that. Just right-click, tapos um, table. Pag kinlik mo yung convert to range, mawawala na yung mga advanced features niya. Okay? Mawawala na yung pagkaka-Excel table niya. Pero hindi mawawala tong color blue na yan. Okay, magi stay yung formatting na yan. Also, I forgot to mention na dito sa table, meron tayo ditong um, first column. Magka-highlight yung first column and last column. If significant siguro or importante yung first and last column. And um, total row, if you click itong total row, okay, ito yung kiniklik ko guys ha. Inulit-ulit ko lang kasi baka mamaya kumurap kayo, hindi nyo nakita yung kiniklik ko. So, total row, magkakaroon siya ng panibagong row dito sa pinakababa. And this is your total. If you click this one, meron siyang drop-down option. Do you want to get the average amount? Do you want to get the count? Ilan ba yung records meron ka? So, you have 482. So, you, you don't have to type formulas na. Kiniklik mo na lang yung option na gusto mo. Let me try if I can zoom it out. Um, lakihan ko pa. Ayan, so if you click here, may lumalabas na max. What's the maximum value? It's 447. Ano yung minimum na value? It's 1. And do you want to sum? Ayan, 699. So you don't really have to type formulas na. You will see na meron siyang mga formulas na auto-populated dito. Which is, ito yung formula niya for those functions. Okay? So you guys can select function here. Merong standard deviation. Merong variance. And more functions if you would like to explore more functions, okay? So if you want to sum that up, ito, syempre, hindi naman to mga value. So what we can only do is to count it, no? Ayan, ika-count lang natin. Puro count lang kasi hindi naman sila pwedeng i-calculate. Okay? Dapat bang always naka-Excel table? Depende sa inyo, guys. But pero ako, um, automatic na if I'm working on something, in excel table ko siya. I just don't recommend Excel table if you are managing huge amount of data. Kung sobrang dami na, like, we are talking about 100,000 rows. Okay? Kung ganun na karami, siguro hindi na kailangan ni Excel table um, kasi medyo nakakabigat siya ng file kapag ganun. Well, 100,000 rows is automatically mabigat na talaga. So, pag ganun yung data mo, huwag mo nang um, i-Excel table. No? Kasi hindi naman kailangan naka-format yung mga raw data. Ang kailangan pinaformat, pinapaganda, yung mga reports, hindi yung mga raw data ninyo. Okay? So, it's a best practice to always use Excel table. I'll show you a sample, guys. If you click new, if you click new dito, tapos gusto mong gumamit ng online free templates, you guys can type here invoice, for example. Gusto mong kumuha ng invoice na template. So, I'll show you guys na Yung iba dito, naka-Excel table talaga. Wow, muulan na. Let's try this one. Tapos, let's click create. <coughs> so, etong um, invoice template na to, this is actually an Excel table na. Tapos, meron siya dito. Paano mo malalaman kung naka-Excel table? Pag ni-right click mo, meron siyang table sa menu. Okay? Or pag nag-insert ka, naka-deactivate yung table na icon. So, kagaya ng mga to, kaya siya naka-Excel table is para automatic na yung formula na mag-drag. No? Kanina, napakita ko na automatic nag-drag yung formula. So, let's say for example, di ba kanina ginagawa ko siyang apat na M, nagbabago lahat, di ba? Nag-automatic lahat. So, kahit na nasa baba ako, kahit na dito ako nagbago ng formula sa pinakababa, ayan, papalitan ko siya ng apat na M. Ginawa ko siyang apat na M. Yung formula mo sa taas, mag-a-update pa rin. Automatic. No? So, kung gusto mo itry, pwede po ba, kailangan po ba capital letter? Hindi naman. Pwede namang small, pwede namang small letter. Okay? Ang, ang autofill function ng um, Excel table is whenever ka mag-a-update, no? wherever ka mag-a-update sa, sa sheet na to, let's say, kahit saan, kahit nasa gitna ka, nasa pinakababa, wherever, no? dito sa bandang column na to, um, 
automatic na susunod yung buong columns na yon. Ang mangyayari lang, mawawala yung ganong function kapag meron kang blank cell. For example, meron kang blank dyan, meron kang blank dito. So, possible na uh, makurap na yung formula mo. Ayan, kagaya niyan, di ba? Meron akong blank dito, meron akong blank dito. So, nagpalit ako ng formula, hindi na sumunod yung iba. Kaya, it's important na when you are managing a database, as much as possible, wala kang blank cells. You have to fill it out, no? Like, um, lagyan mo siya ng kahit ano. Kasi masisira na yung table mo kapag may mga blanks siya. Okay? Alright. So, let me know if you have questions about that, um, yung topic na yun. Okay, so slicer. Okay. Tapos, um, based on observation ko din, usually if you are deleting a row, let's say dito, di ba, kapag nag-right click ka ng isang cell, nag-click ka ng delete, so it will ask, what are you trying to delete? Do you want to shift the cells up or entire row or entire column? So iba yung behavior niya dito. If you right click here, tapos nag-delete ka, it will ask you, are you deleting the table column or table row? Okay? So, iba yung ano niya. Um, baka kasi mamaya mag-insert kayo ng column or ng row. Let's say dito, pwede kayong mag-insert ng columns to the left. Pwede kayong mag-insert ng columns. Automatic na meron siyang column 1 and column 2. Okay? Meron siya agad column 1 and column 2. Sa so, database management kasi, hindi allowed yung wala kang title header. Kasi kapag nag-pivot ka, Ano na mangyayari, di ba? Wala siyang title header. So, ang mga title headers na to, ino-automatic yan ng Excel table, column 1 or column 2, kasi hindi siya pwede maging blank. Also, hindi ka pwede magkaroon ng parehong title header. Kunwari, tinipe mo dito, sales. Okay? Tapos tinipe mo dyan, sales ulit. So, pagka-enter ko, gagawin niyang sales number 2 yon Automatic. Oops. Guys, umuulan. Narinig niyo pa ba ako? <laughs> Lakas ng ulan. Dinig pa rin ako. Okay. Thank you. Alright. So, yon Hindi pwede magkaroon ka ng parehong title header sa isang table. Automatic na gagawin niyang um, number 2 yon Kung nga rin, nalang kang revenue. Tinipe mo dyan. Revenue lang. Revenue, walang number 2. So, if you press enter, revenue 2 na siya. Okay? Yes, I'm currently in Angela City. Angela City, Pampanga. So, malakas na yung ulan dito. Ayan, baka, ayan, baka umulan na rin sa inyo maya-maya konti kung malapit kayo sa Pampanga. Okay? So, just remember yung mga ganun sa database uh, management. Alright? Saan ba akong wifi? Napuputol ba ako, guys? Or napuputol lang ako sa iba because of internet? Um, napuputol ba ako? Kung napuputol ako, let me know so I can switch sa iba kasi clear naman. Wait, I'll where's yung globe? Hindi na kabukas. Mag-switch lang ako ng wifi. Yung iba, choppy. Baka sa internet nyo, guys, yung choppy. Kasi kung majority choppy ako, ayun, internet ko ang magiging problem, no? Okay? Alright. One hour na pala tayo. Ayan. Okay, so I hope you guys learned. Ang dami pa ang pwedeng matutunan. Um, just remember na, kasi, di ba dito kapag nag-formula ka, ayan, formula, tapos format text, ayan. So, usually, mas madali yung easy nomenclature kasi minsan, if you are trying to troubleshoot your formula, ahanapin mo pa, ano ba yung A3? Nasaan na ba yung A3? Ano ba yung J367? So, yun ang disadvantage kapag gumagamit ka ng um, cell reference, which is like A3, J300, mga ganun, ba? Medyo mahirap silang itrace. Kaya, mas okay pa rin yung easy nomenclature. Tapos, yung iba, um... Ayan, lakihan natin. Yung iba, dinodouble click nila. Dinodouble click nila itong maliit na box. Tapos, if you double click, di ba, automatic na mag-highlight siya sa baba. Mag-autofill siya. 
Pero yung iba, mano-mano silang nagda-drug, di ba? Tapos nakakatulog na sila, di pa sila tapos mag-drug, no? Ayan, may manual drug nila. Pero if you don't want to do that, pwede nyo siyang i-double click. Okay? So, mas hassle siya. Mas hassle siya kapag naka-excel table lang kayo. Okay? Guys, switch lang ako ng Wi-Fi. Wait lang po. Hello guys, can you hear me? Okay na ba? Ayan, nakamute pala ako. <laughs> uh, Nag-switch lang ako to Globe. Ayan, okay. Alright. So I hope starting, sana going forward, no, na ano, starting today, ayan, mag-ano na kayo, mag-switch na kayo to Excel table para ma-enjoy ninyo yung benefits niya. Especially if you guys would like to use the slicer, okay? Alright, so we're gonna, um, Open another file. Tandaan nyo yung mga discussions, ha? Dapat mag-note kayo. Naku, baka mamaya hindi ko agad ma-upload yung ano, video, yung recording. Tapos nauna pa yung quiz. <laughs> Nag-notes ba kayo? <laughs> so, you're gonna have a quiz on Monday. Tapos ang deadline nun hanggang Friday lang para makakuha ng certificate. Pwede bang mag-retake? Yes, pwede pong mag-retake. Okay. I'm going to open another file. Pakita ko lang yung problem ng consolidate kapag hindi kayo nagko-consolidate. Okay? So, this is another example. Um, can you guys see this? Itong color pink na sheet. Okay. Kita naman. Ayan. Okay. Importante yung mga responses nyo kasi baka may wala na pala akong kausap. Ayan. So, this is another example. Nakita namin ito. Do inalis ko yung mga confidential na information. Um, ang difference ng table 1 is yung offices. So, this is for office A. Tapos, ito yung office B. Okay. Ito yung office C. So, mapapansin nyo eh, si Wahiwalay, yung table. Tapos, meron siyang total sa baba. Hindi pa nga siya naka-formula, guys. So, ito. Naka-manual lang siya. No? Hindi siya naka-formula. So again, this is not um, same screen. Ano pong same screen? Arlene, can you see this sheet na merong pink na cells? Blue. Bakit blue? Ha? Ah, talaga? <laughs> May blue na nakikita siya. <laughs> Bakit iba yung nakikita mo, Arlene? Okay. So, ang problem dito is, again, consolidation, no? So, dapat wala na yung mga ulit-ulit na, na columns, tapos yung iba naka-merge pa. Ito, naka-merge yung mga cells. Yung merge, ito guys, ito yung pinaghalo mo or, um, ayan, ginawa mong iisa yung mga cells, no? You're merging the cells. Tapos, uh, this is not good kasi kung mapapansin niyo guys, ito yung tinotal niya to, ito yung total niya. Itong ii naka-total din. Tapos yung sum nito is this one. Pero wala siyang mga formulas. If you see the, if you look at the 8450. Okay? So, ayan, this is not a good practice. So, just remember to consolidate. Kasi ang nangyari, guys, itong 8450, manually niyang nilalagay dito sa, dito sa sheet na to, itong 8450. So, syempre, matrabaho yon. What if, 
magbago yung number of roster mo dito, magbago yung mga number of employees mo, syempre magbabago yung total, eh hindi naka-formula ito, kaya maapektuhan yung mga totals, no? Tapos isa-isahin mo pang ito total lahat yan. So medyo tedious yun, kaya mas importante yung um, gumagawa ka ng summary. If I'm gonna go back doon sa ating um, raw data, I don't wanna tackle sana yung pivot, no? Pero, um, yung purpose kasi ng consolidation is para mabilis ka na lang makagawa ng summary. So, kung meron ka ng consolidated na ganito, pwede ka nang gumawa ng pivot, we're, we're gonna have another discussion na lang sa pivot, no? Pero ang pivot is creating a summary. So, if this is your pivot report, pwede kang maglagay dyan ng monthly report ng ganun kabilis. So, ayan, may sum ka na, may monthly report ka na kaagad. Okay? So, makita mo yung month dito, tapos yung sum of amount. If you want naman another report, pwede mo i-copy-paste to. Gusto mo makita yung um, by day naman. Anong araw ba pinakamataas ang benta mo? Ah, okay, kita ko na kaagad. Thursday kaagad. Okay? So, yun ang purpose ng consolidation. Para hindi ka mano-mano nag-auto sum, tapos i-copy-paste mo pa yung... Um, ikakopy-paste mo pa yung values, no? Yun ang purpose ng nagko-consolidate ka so that pag nag-reports ka, mabilis na lang. Hindi yun nakaka-frustrate yung process. Okay? So, yun yung purpose niya. So, um, eto, if I'm going to modify this, aalisin ko lahat yung mga hindi kailangan na uh, cells, no? Etong mga to. Ayan, alisin mo yan. Okay? Aalisin yan. Tapos, kailangan mo-consolidate sila. Okay? So, another reminder lang na this is not a good practice if your worksheet is like this. Okay? Do you have questions so far sa database manipulation? Um, let me show you another one. Okay, I'll show you another example. Um, mm, 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 nakakalimutan ko kung ano yung pangalan. Text to column ba? At pa ba kayo guys? Baka nawala na ako. Nawala na internet pa. Okay. Alright. So, this is another um, raw data. Now, if you guys notice, itong um, format is kakaiba din. So, meron siyang um, SKU. No? Ito yung product code. Ito yung products. Ito yung mga months. Tapos, ito yung sales niya. Okay? Tapos, ito yung outlet. Pero, ang problem dito sa outlet is hindi siya hindi siya nakakopy dito sa bandang baba. May mga nakita kasi akong um, gumagamit ng Excel na ganito ginagawa nila. Kunwari, New South Wales. Ibig sabihin daw, lahat ng uh, row sa baba ng New South Wales is New South Wales yon So, hanggang dito. Ganun yung ginagawa nila eh. Ayan. So, hanggang dito, New South Wales yan. Tapos makita mo yung iba, minamerge pa nila. Uh, merge. Ayan. No? Ganun yung ginagawa nila eh. Tapos ito, i-merge nila ulit. No? Parang isa lang yung title, yung main title. Center natin, hindi ko makita. Okay? Yung iba, ganun yung ginagawa nila. Minamerge nila yung mga cells. Kagaya nito, New South Wales. Ibig sabihin lahat ng ito, New South Wales. Ay, hindi. Okay? Tapos yung nasa baba naman, Ibang ibang state naman ito, ibang state naman 'yan. No? So yung iba ganun yung ginagawa nila, kaya ang hirap-hirap ng reporting process nila. So ito Western Australia, okay? So we're gonna remove yung mga merge cells na 'yan kasi hindi yan allowed if you are maintaining a database. So meron namang mabilis na paraan, no? Yung iba, ang nakikita ko kunwari ito yung sales nila, kunwari ito. Yeah. Ayun, no? Old school, no? Merong guilty ulit. Ayan. Month, tapos eto yung sales. Tapos iba nilalagay nila dito, January. 
Tapos isa lang yung cell na merong January. Tapos dito sa baba, February. Dito sa baba, March. No? So, hindi po tama yon kasi hindi mo siya mapipivot. Kapag nag-pivot ka, nag-summary ka, eto lang yung makakapture niyang amount. Eto which is zero. Kasi siya lang yung merong January na label. etong mga to, wala siyang mga label ng month. So, hindi yan makakapture ng pivot report mo. Okay? So, hindi po dapat ganun ang ating um, process. So, ang gagawin natin is, kumari, ayan, um, ayusin natin ng konti. So, gawin natin itong Feb. Masyado malaki yung data sa kabila. Gawin natin March yan. April. May. August. September. Tapos December. Okay, we're gonna delete the rest of the rows na lang. Okay. So, let's say, for example, meron kang ganitong report, no? Um, teka, alisin ko na lang yung SKU para masimplify yung ating data. So, hindi po tama yung isa lang yung cell kasi hindi ka makakapag-pivot kapag ganon. Hindi ka makakagawa ng dashboard. Hindi, mo, hindi ka makakagawa ng summary ng mas mabilis. So, ang, ang ginagawa ng iba, kinakopy-paste nila, no? So, ang ginagawa ko dati, kasi ang control D, dog guys, ha? Dog. Control D, um, if you highlight itong January tapos hanggang dito sa baba, kung nag-control D ka, ikakopy niya yung nasa taas. Yung iba kasi kinakopy-paste pa nila. Kunwari, control C, highlight nila to. Control V, okay? Control C, na-highlight nila yan. Control V. Yung iba, ganun ginagawa nila. Pero may mabilis na way, pwede mo siyang i-highlight tapos control D. Okay? Uh, dog. Okay? Para, kasi ang control D, that's going to copy anything na nasa taas. Pero that's not what we're gonna do kasi what if sobrang dami nung kailangan mong i-drag. So, again, tedious pa din yon. So, <laughs> may mga guilty yan. Uh, tedious, paper style. Pwede po ba sa payroll? Pwede naman. D for duplicate. Yes, D for dog. Okay? So, gagawin natin, what if gusto mo na, gusto mo i-copy ng mas mabilis yung mga months na yan para ma-fill siya dito sa baba. We're gonna do a magic trick, no, kay Excel. So, unang-una mong gagawin is to highlight simula kay January. Do not include yung month. Kasi yung kasunod ng month, wala naman siyang blank na rows. Okay? Ang i-highlight mo lang is January hanggang sa... December, hanggang dito sa dulo ng table mo. Okay? Okay? Kakasunod kayo, ah. Highlight natin mula January hanggang sa pinakababa ng table mo. Okay? Baka yung iba sa inyo, i-highlight nyo lang siya hanggang December. Paano naman yung sa baba? So, dapat hanggang dito. Okay. Next, we're gonna press Control G. That's the shortcut for go to Control G, G for giraffe, okay? I'm gonna press Control G right now. And you have here special. Goto, <laughs> goto special. No, para siya go to, yung Control G is go to, tapos click special, okay? Para matandaan ninyo yan, ayan, goto special. <laughs> Parang lugaw lang, ayan. So click uh, special, tapos i-click ninyo yung blanks. Okay, ulitin natin. I-highlight mo muna. Press Ctrl G. Tapos, click mo yung special. Click mo yung blanks. Okay, sulat nyo yan ha. Ayan. Tapos, click mo yung OK. Now, ang go to special blanks, yung ibig sabihin is yung mga cells mo, um, pupunta lang siya doon sa mga blank. Okay, if you notice, yung hinighlight natin, na wala ang pagkaka-highlight ng January, Feb, hanggang December. Kasi hindi naman siya blank. Okay? Ang hinighlight niya lang is blank. So you are trying to command Excel. O oh, Excel, can you go doon sa mga cells na blank? Okay? So yun yung ginawa nating command. Highlight, Control G, Special, Blanks. Okay. Alright? Okay. Now, ano yung next step natin? So, after natin i-click yung okay kanina, may mga na-highlight na cells. Pero, 
meron kang active cell. Your active cell is etong nasa row 3, row 3, column A. Kita nyo ba? Parang naka-highlight siya, pero naka-white siya. Nakikita nyo ba? Guys? Yes? Okay. Very good. So, merong naka-highlight sa mga cells mo, pero merong kakaiba. Yung row 3 and column A na yan, naka-highlight siya pero naka-white siya. Ibig sabihin, that is your active cell. Okay? That is your active cell. If you type something, dyan siya papasok. Dun sa white na cell na yan. So, I'm gonna type here equal sign. Okay? I'm gonna type equal sign. Tapos, i-click ko itong January or press up arrow. Okay? Up arrow. So, lalabas doon sa A3 is equal sign A2. Okay? Alright? So, equal sign A2 na siya ngayon. Now, yung A2 na yan, bakit siya A2? Ibig sabihin, we're gonna create a magic trick na lahat ng nasa taas, ita-copy niya. Okay? We're not gonna copy A2, guys. Pagkataon lang na yung example natin is A2, which is January. Pero, if nag-up arrow key kayo, ibig sabihin, it's gonna copy anything na nasa taas ng cell na yan. So, habang nagbe-blink yung cursor ninyo dito sa A2, what you have to press is control. Okay? Tapos you have to press enter at the same time. Okay? Nagbe-blink yung cursor mo sa A2. You have to press control. Huwag mong bibitawan yung control. And you have to press enter. Nakata nyo ba? Ulitin natin. Tinight ko equal sign. Press up arrow key. Hold the control key. Press enter. Nakita nyo ba kung anong nangyari? Yes? Nagets nyo? Okay. So, nakita nyo ba na nakapi lahat ng nasa taas? Nag-auto? Drag na siya. No? So, if ever na yung data ninyo is old school, kailangan ninyong linisin, yun yung gagawin ninyo. Okay, ulitin natin. I-highlight natin mula January hanggang dito sa baba. Okay, nag-control G tayo. Click tayo ng special. Click natin yung blanks kasi we're trying to fill the blanks. Click OK. Tapos press equal sign. Press up arrow key. Hold mo yung control and press enter. Okay? Tandaan nyo ba yung process? Pwede nyo bang i-type yung ginawa kong process? Pwede nyo bang i-type kung naalala ninyo? Ano yung mga pinres ko? <laughs> naalala nyo ba? Okay. Highlight, control G. <laughs> Nag-work ba sa inyo? Pwede nyo siyang i-try. Ayan, go to special, blanks, press OK. Okay, very good. Tama naman so far. Okay, good, good. Parang magic, no? So, it's actually a trick. Pero let me explain it pa. Alright? So, lahat ng mga blank na cells na yon. if you look at your um, formula bar, makikita mo guys, no? Ito, naka Naka-control tilde ako, guys. So, makikita mo na yung mga nilagyan mo ng formula, actually, formula yung laman niya. Ito yung January, ito yung Feb, di ba? Okay? So, Jan, Feb, itong mga to, naka-formula siya. So, kahit na nakapi siya, formula yung laman niyan, guys. Formula yung laman. Patingin yung answers ninyo. Kaya na control G... Okay. Tama naman so far. Very good. Okay. So, mga formula yan. So, para mawala yung formula, syempre, no, ayaw natin na mayroong maapektuhan kasi. So, kailangan yung gawin after that is i-paste values nyo na lang. So, you have to copy itong entire column para mawala yung formula. You right-click and um, click copy. And then, right-click. Itong may 1, 2, 3 na icon. This is paste values, no? So, paste values. Para mawala na yung mga formula. So, yan. Wala na yung mga formula niya. Na-convert na siya into text na lang. 
Okay? Don't forget to do that. Kung nagawa ninyo yung magic trick kanina, i, uh, i-ano ninyo siya, i-paste special values nyo siya. Ulitin ko lang, i-copy nyo to. Copy. Pwede kayong mag-right click, paste special. Tapos i-click ninyo yung values. Or right click, etong merong 1, 2, 3 na icon. Okay? Very good. Okay? Very good. Looks like tama naman yung mga instructions ninyo. Alright. Okay. Yun yung mga tinatawag sa Excel na magic trick or discarte lang, no? Para hindi kayo uh, mano-manong nag um, nagdadrag or nagka-copy-paste. I'll show as another another sample. Um, let's say eto. Ayan. So, kunwari, I have here uh, uh, hmm, let's replace na lang. I'll replace zero Ayan. So, let's say, for example, puro blanks. May mga blank entry ka. Yung mga blank naman, gusto mong palitan ng not, ng NA na lang. So, pwede mo i-highlight ulit. Highlight mo siya. Pwede kang mag-control G, special, blanks, click mo yung OK. Ma-highlight yung mga blanks, tapos you have an active cursor. So lahat ng blanks, gusto kong maging NA. Okay? Lahat ng blanks, gusto kong maging NA. I-type mo lang yung NA, tapos hold mo yung control, press enter. Lumabas na, siya, lumabas na yung mga NA. So hindi mo na kailangan mag-mano-mano na, ano, diba, na copy-paste. Okay? So again, in-highlight mo lang yung lahat ng yan. Ah, meron ka bang blanks? Gusto mong palitan? So, i-control G mo lang. Special. Blanks. Okay? Gusto mong gawing zero? Gawin mong zero lahat ng blanks? Eh, type mo yung zero. Control. Enter. Eh, di naging zero na siya lahat. Diba? So, that's a faster way for you guys to replace something. Kasi gusto ko matuto kayo maglinis ng database. Gusto ka matuto kayong mag-fill ng mga blank na cells, okay? Para um, malinis. Kapag gumawa kayo ng reports, malinis yung um, database ninyo. Okay? Very good. Uh, magic. <laughs> Guilty sa manual inputting. Ayan. Okay? Kaya tinuturo ko itong mga to kasi napansin ko yan sa mga students namin na yun ang ginagawa nila. So, yun ang benefit ng nakapagturo ako live, nakapagturo ako sa classroom setup, kasi nakikita ko yung nangyayari sa totoong buhay. Kasi kung, siguro kung kinarir ko maging YouTube uh, teacher lang, paano ko malalaman kung nakakasunod yung mga estudyante, di ba? Hindi ko nakikita yung paghihirap nila or nahihirapan ba sila. So, that's, that's the reason why I started teaching sa sa corporate uh, setup, sa mga classroom setup, ayan. Para makita ko, ano ba yung nangyayari sa mga estudyante? Bakit sila nahihirapan sa Excel? Ayan. Okay? Alright. Ang sarap namang may ng sopas. Sopas pa tayo dyan. <laughs> Ang sarap ng ulan. Ayan. Okay? Yes. I hope sana hindi na kayo maging old school, no? Sa mga ano natin, uh, sa mga Excel process natin. Okay. Guys, we're gonna pause for a break. Balik ako ng 2.45. It's 2.37 right now. Balik ako ng 2.45. Get, uh, get coffee, water, or anything. Break lang tayo sa glit. Okay? Okay lang? Break lang tayo. Balik tayo 2.45. Salamat. Diyan lang kayo. <coughs>
Guys, naka-break po kami. Balik po kayo 2.45. Thank you.
Hi, I'm back guys. Um, Adyan pa ba kayo? Yung iba para na disconnect sila. So, ayan. Sorry po I'm late. Napakain po eh. <laughs> okay. Um, okay pa ba yung audio ko? Kasi lumalakas yung ulan. Sana hindi ako ma-disconnect or sana hindi mag-brown out guys. Okay. Umuulan ba dyan? Umuulan na ba sa inyo? Hindi pa naman. Okay pa? Maaraw. Mainit. Okay. Ah, oh, okay, okay. Wow, meron dumaget eh. Ayan. Okay. So, let's continue na sa ating lesson and I hope na na-note ninyo yung mga dinemo ko kanina. Sara ko lang yung ibang sheets. So I'm gonna open another um, lesson for everyone. Tapos if di ko na discuss lahat, um, mag session po na lang tayo ulit. Okay? Kung hindi kinaya ng um, oras. Okay. So, ayan. So I'm sharing a new uh, a new sheet right now. Siguro yung mga estudyante ko na matagal sa inyo, um, kilala nyo tong worksheet na to kasi ito yung exercise nila or exam nila. So, what's this? Ah, okay. Okay. Ito yung madalas na pinapa-exercise ko sa kanila. Ang napansin ko lang, meron sa atin, nagma-manual color code ng mga records, no? Kunwari yung iba, pag kunwari active yan, Ay, ito, active yan. Uh, Igigreen ko nga para alam ko na active yan. Actually, wala pa nga ito eh. Yan. Wala yan, no? Tapos, um, pag alam nila na ito inactive na, nire-red nila. Ayan, nire-red nila. Ay, ito, um, pending yan. So, yellow yan. So, ginagawa nilang uh, coloring book yung Excel, no? Ginagawa nyo yung coloring book yung Excel. Ito, active. Ito, inactive. Ayan. Mukhang sapin-sapin yung inyong Excel. Mukha siyang coloring book. Tapos kapag nagkamali pa kayo ng color, ay shocks, ayoko yung shade ng green. Masyadong light. Gusto ko medyo dark. <laughs> Sino to? Sino to sa inyo? Taas kamay. <laughs> o, oh, ba Kayo na kayo talaga to eh, no? Ginagawa nyo. <laughs> color is life. Ginagawa nyo coloring book. Okay. Uh, Excel is not a coloring book. Ayan, hashtag. <laughs> okay. So, ang nangyayari, guys, if you're gonna do that, um, kayo lang ang nakakaintindi ng, ano, ng mga color coding nyo. So, kapag sinend nyo sa akin yung report, tapos may iba-ibang kulay, oh, ano tong report na to? Anong ibig sabihin ng green? Anong ibig sabihin ng red? Anong ibig sabihin kapag yellow? So, ano mangyayari? So, sabi, sabihin sa akin, ma'am, may legend yan sa gilid. Tingnan mo kung ano hindi sabihin ng mga kulay. Sabihin, di ba? <laughs> sa pin, sa pin, ayan. So, sabihin pa sa akin na may legend pala, di ba? So, maglalagay siya dito ng legend. Ayan, parang ganito kung ano ibig sabihin ng mga kulay-kulay. So, again, mali pa din yun. Mali pa rin na gumagawa kayo ng um, kulay just to categorize something, no? You are trying to um, store lang sa utak ninyo na, ay, eto active yan. Kapag um, naging active to, igigreen nyo siya. So, manual yon, and it's going to consume a lot of time. So, kagaya nung, let's say, meron tayong data na ganito. di ba? <laughs> Ala kayo, yung boss nyo, ganyan. Naku, nanonood yung boss nyo. Huwag kayong ganyan, ha? Bad judge. <laughs> Hello, boss. Boss, oh. Hala. <laughs> Ayan. So, kagaya kung mari, pag ganito yung report ninyo. Tapos, um, nila-highlight nyo pa, di ba? Tapos, ang haba-haba, di ba? Imagine, iniisa-isa yung kinukulayan yan, ginaganyan nyo. Tapos, ang, ang haba, ang haba. Yung iba ka hanggang sa dulo pa, eh, kinukulayan pa. Tapos, yung malala sa atin, yung iba, para hindi daw mapagod kulayan, Kinukulayan na nila lahat yung buong cells nila. 
yung iba ganito din eh. Ayan, hanggang sa dulo, kinukulayan nila. Doon no, nilalagyan nila ng color. Tapos, yung iba mas malala kasi in-highlight nila yung buong, buong sheet, yung 1 million rows and thousands of columns, tapos kukulayan nila. Tapos sinisisi nila yung Excel, nagahang daw yung Excel. Ang bagal daw ng computer. Ang baba daw ng specs ng computer sa office nila. Pero hindi. If you're gonna color um, lahat ng mga cells na yan, hanggang sa dulo, kahit wala namang laman, wala namang sense yung pagbukulay, bumibigat yung file ninyo. Kasi kumakain yan ng bytes. Okay? Kumakain ng bytes yan. So it's not really recommended na kinukulayan nyo mano-mano or yung buong sheet ninyo. So don't do that. Okay? Ano po ibig sabihin pla, pag 8 point? Ayan, sobrang haba nung um, sobrang haba nung number. Hindi nagkasya. So, kailangan mong palitan yung pagkaka-format niya. So, kapag ganito, um, kailangan mong palitan yung format. Kasi if you click this one, nakikita mo yung buong um, ID, no? So, pwede mo siyang i-format cells. Uh, pwede mo siyang siguro i-general or try natin if it's not gonna work. Um, number. Naka-text kasi siya eh. Ayan, para lumabas yung buong value niya, no? So, yan. Parang kapag ano, kapag meron kang value na, ayan, pag may hashtag siya, ibig sabihin, hindi lang kasha. So, palakihin mo lang yung uh, size ng column mo. Okay? So, yan. So, hindi ko na recommend na you are using the color coding to categorize something in your mind, no? Kahit na may legend pa yan, that's not a good practice. So, we're gonna create an automated process, uh, which is the conditional um, formatting. So, if you have a database, it's important na meron kang status column. Okay? So, importante na meron kang status column. Alisin ko muna yung data validation para I can teach you guys that. Okay? Importante yung status column para <laughs> scratch to win pala yung hashtag. Okay. So, importante yung status column para hindi nare-retain sa utak mo yung mga, ano, ano na nga ba yung green? Ano na nga ba yung yellow? So, importante na you are using the right wordings, the categorization of those records, no? Para hindi lang um, yung color ang basis mo. So, we're gonna remove um, the formatting Ay! Ito na lang. Nawala yung borders ko. Ayan. So, okay. So, dito sa status, pwede tayong gumamit ng drop-down dito. Ang gawin natin, kasi yung iba, nagkakamali sila ng spelling, di ba? Kunwari, ilalagay mo, active. Yung iba, nag-type siya. Active. So, wrong spelling yung iba. Ngayon, may inis yung gumagawa ng report, di ba? Kasi pag nag-pivot ka, magkaiba yan, maghihiwalay yan sa, sa reporting o kaya sa pivot. So, tsaka nakakainis kapag ginagamit nila yung file mo, tapos mali-mali yung spelling nilalagay nila or na-typo sila. So, para ma-avoid yun, you're gonna limit the user doon sa pwede niya lang i-enter dyan. Okay? So, you can highlight itong part na to. Okay, pwede mong i-highlight tong part na to. Tapos, pwede kang pumunta sa data. Okay, data. Tapos, data validation. Let me just use a magnifier. Wait lang. Okay. So, we're gonna use the data. Um, tapos, itong data validation. So, wait lang. Subukan ko lang. Ang lumalaki siya. Oo, oh, alaki. <laughs> so, dito sa data, meron tayo dito sa bandang uh, ano ba ito? Nakakaduling naman itong magnifier na ito. Subukan natin yung lens. Ayan. Ito yung data validation, guys. No? Magkakatabi yan. Yung text to column. Data validation, under yan ng data tab sa taas. Ito. Okay? So, data validation. So, we're gonna click this one. Tapos, meron ka ditong option. Um, dito sa allow. 
meron siyang any value. Ibig sabihin, kahit na anong i-enter mo sa cell, um, i-accept ng Excel yan. So, we're gonna limit it sa isang list. So, if you click list, ito yung list, no? Tapos, we're gonna click itong source. Um, pwede mo i-type dyan. Kung konti lang naman, i-type mo na lang manually. So, active, inactive, at saka pending. Okay? Dapat separated by comma. Meron akong comma dyan. Yun yung separator mo. So, i-type mo. Ibig sabihin, yan ang magiging option mo dun sa dropdown. And you can click OK. Okay? So, ang mangyayari, dito sa cell mo ng status, if you click itong dropdown, meron siyang option ng active, inactive, and pending. Okay? So, if you click here, meron siyang active, inactive, pending. So, pwede kang mag-select. Select tayo ng active. Dito, select tayo ng inactive. Dito naman, pending. Okay? Alright. So, meron tayo dito, kunwari, i-copy-paste na lang natin. Ito, active. Ayan. So, may mga drop-down ka na. May mga drop-down option ka na dito. Okay? So, itong drop-down option na yan, ayan. Okay, ibig sabihin, itong mga cells na to, meron siyang data validation or tinatawag nilang drop-down. Tapos, what you can do is... Um, Kapag nag-type ka ng, kunwari, wrong spelling yung pending mo, kunwari, ayan, P-N-D-I-N-G lang. If you press enter, magkakaroon siya ng error na this value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. So, ibig sabihin, that's your indicator na, ah, mali yung spelling, so kailangan magpili ka sa dropdown na available. Okay, that is, you are trying to restrict yung mga ibang users para maiwasan yung mga typo errors. So, now that we have the status, meron na tayong pwedeng maging basis kung anong klaseng record sila. So, gagawin natin is, ang gusto ko kasi ma-highlight itong mga to, yung buong row, ma-highlight siya um, para malaman ko sino yung active, inactive, and pending. So, yung iba, yung mga basic um, conditional formatting, hina-highlight nila tong part na to. They will go to uh, home. Okay. Tapos, conditional formatting. Tapos, meron sila ditong highlight cell uh, rules. Okay? Pwede po rin po mag-data validation kahit naka-excel table. Pwede po. Tapos, uh, meron tayo dito equal to. Okay? Equal to. Tapos, if you type there active, meron ka ditong pwedeng format na pipiliin. Ayan. Green fill, or if you want to customize the format, gusto mo na sarili mong color, you can go to custom format. So for now, we're gonna try green fill. Then if you click OK, OK na yan. So we're gonna click um, equal to, type natin, inactive naman. Kapag inactive, ayan, uh, magiging light red fill with dark red text naman siya. So last is the pending. We're gonna press equal to, meron tayong Pending. Huwag kayong marorong spelling dito ha kasi mag -e error yung conditional formatting ninyo. And we're gonna use a yellow fill. So, this time, itong mga cells mo, every time you are changing the drop-down list, automatic na nagbabago yung color coding mo. So, ang nangyayari is um, yung isang cell nga lang ang nagbabago. Okay? Ayan. So, whenever you're changing the entry, automatic na yung color. So, nagets nyo naman yun, no? So, that's actually the basic. Pero, kung gusto mo na ma-highlight yung buong row, <clears throat> kung gusto mo na ma-highlight mo yung buong row, iba naman yung process doon. Okay? Ibalik ko lang muna ito sa active, inactive, pending. No? Kasi kanina napalitan ko sila. Eh. Ayan. Okay. Para lang iba-iba. Okay. So, yan. Paano naman pag gusto mong mag-highlight yung buong row? So, iba yung process natin doon. So, aalisin ko muna, guys, yung... Teka lang, may nagjo-join pa. Aalisin ko muna yung nilagay nating formatting. So, pupunta ako sa clear rules and clear from selected cells. Okay? So, now, ang gagawin natin is we will highlight itong buong data 
hindi ko pwedeng isama itong nasa taas kasi title header lang yan, guys. Yung iba, nagkakamali, sinasama nila to. Okay? So, ito lang. Kasi ito lang naman yung gusto mong kulayan. So, we're gonna go to conditional formatting. Tapos, meron tayo ditong manage rule. I would recommend manage rule kasi kapag nag-new new rule kayo, wala kayong visibility doon sa current na conditional formatting na present sa spreadsheet ninyo. So, I would recommend manage rule palagi. Best practice yan, guys. Kasi possible na patong-patong na pala yung formatting na nilalagay mo, hindi mo nakikita. Kasi new rule ka ng new rule. Hindi ka nag-manage rule. Sa manage rule kasi, you will see the current formatting na present sa file mo, sa sheet, or sa selection. Okay? Kasi yung new rule na icon, nandito din naman eh. Okay? Present naman siya dyan. So, we're gonna use new rule. And we're gonna use etong pinakadulo, which is use a formula to determine which cells to format. So, nakikita nyo ba? Meron ba sa inyo malabo yung part na yun? Um, okay, eto siya guys ha. Um, Ayan, use a formula to determine which cells to format. Okay? Ayan, para lang makita nyo siya. Tapos, ang gagawin kong formula dyan, guys, is um, mag-equal sign ako. Kasi, ang gusto kong mangyari, etong um, etong sheet ko na to, etong uh, ayan, etong active, no? Ito yung magiging basis ko. So, mamaya, magnify ko ulit kapag may formula na. So, ang magiging basis ko is etong active na cell. Bakit yung active na cell? Ito medyo mahirap i-explain kapag um, online teaching, no? Usually, sa, sa classroom setup, dinadrawing ko pa ito. May mga sinusulat pa akong formula. So, medyo mahirap siya i-discuss. So, ang magiging unang reference ko is etong active na cell kasi meron pa naman akong ibang cell sa baba. Um, hindi ko pwedeng gamitin yung status sa taas kasi hindi naman yan pinaformat ko. Ang gusto kong i-format is kapag active, ikukulay green niya. Kapag inactive, color red. Pag pending, color yellow or color blue. Okay? So, you will see dito sa formula natin na merong lalabas dyan na dollar sign F dollar sign 2. Okay? Let me type it here. Everyone in the meeting. So, equal sign, dollar sign F, dollar sign 2. Yan ang lumalabas doon sa formula ko. Kaya lang, uh, if you guys know, di ba, meron tayong tinatawag na absolute at saka relative value sa Excel. Yung iba, tinatawag nila siyang lock. No? Sabi nila yung dollar sign, pang lock daw yan. Yes. Pang lock yung dollar sign. Now, I have a question for you guys. Um... Yung color F ba, um, kailangan ko ba siyang i-lock? Kasi kapag naka-lock siya, hindi siya gagalaw from F to G or F to H or F to I, for example. So, kailangan ko bang i-lock or to make sure na mag stay yung formula ko sa column F? That a yes or no? Wait lang. Someone, naka-on ba yung video ng iba? Teka lang. Wala ko nakikita ng video. Meron pa ba? Naka-on pa ba yung video? Para i-off ko. Okay, off. Teka lang. Where can I see the videos? Okay. Okay, wala na. Okay na yung video. Alright. I'll off my video na. Alright, thank you. Ayan. Um, okay, so um, tama kayo. Kailangan i-lock natin yung column F kasi yung ating status column, um, yung status column natin nasa F lang naman siya. Okay, so dapat mag-stay siya sa F. Okay? Now, um, meron siyang dollar sign 2. 
Now, yung dollar sign 2 na yon, kailangan ba siyang magstay sa row 2? Yung 2 kasi that's row number 2, di ba? Kailangan ba na magstay siya sa row 2? Okay, tama. So, hindi siya dapat magstay sa row 2. So, we're gonna remove yung dollar sign before number 2. Kasi, meron pa naman tayong row 3 hanggang row 40. Okay? Kasi iba-iba naman yung client's name. Okay? Iba-iba yung mga pangalan. Iba-iba yung status nila. So, ang meron lang dollar sign, dapat yung F. Tapos yung 2, wala siyang dollar sign. Now, we're gonna add, um, para tayo nag if function, no? If yung F2 is equal to active. Okay? Yeah. So, we're gonna format this one to green fill color. Yung font size niya is bold, um, white na lang para mas makita. Okay? So, let me show it lang. Ayan. Nawala siya. <laughs> So, kanina, dollar sign F2 equals active. Okay? So, yun yung formula natin. So, every time nagagawa tayo ng um, formula sa conditional formatting, palagi siyang dollar sign F2 for this scenario lang, ha? Tapos, yung next na gagawin natin is um, equals inactive, equals pending. Okay? So, yan. We're gonna click OK since na-format na natin siya. Ito yung format niya, green na may white font. Okay? So, etong part na to guys, etong applies to, makikita nyo na iikot yung area na yon no? So, ayan, umiikot siya. Ibig sabihin, saan mag-a-apply yung format? Saan mo siya gustong mag-apply? So, makikita nyo sa applies to A hanggang F. Okay? A hanggang F. So, we're gonna click apply and mananotice nyo sa likod na nag-format na lahat ng color green. So, we're gonna do the same thing Ulit, this time, inactive naman. Dollar sign F2. F2 pa din kasi row 2 palaging reference natin. Kapag nag-F3 kayo dyan, paano naman yung row 2? Hindi siya mapo-format. Okay? So, um, F2 na lang, tapos uh, inactive. And then, um, format. Um, fill natin is red white background. Okay? So, we're gonna apply this. And the last one is F2 equals pending. Uh, blue, white, font. Okay? Kapag dark yung background, guys, uh, make sure na light yung font color. So, yan. Okay na siya. I'm clicking apply para ma-apply muna yung settings so I can just stay in this window. Ngayon, mag-okay na ako. And um, if you're gonna try itong mga um, drop-down ninyo, pwede nyo siyang i-click if you want to change it. Yung buong row yung nag-update. Um, ayan. So, hindi nyo na kailangan ng manual process doon sa color coding. Okay? Kasi pwede nyo naman siyang i-configure sa conditional formatting. Okay? Yes, hindi po siya key sensitive. Nuggets nyo ba yung process? Um, okay. Ayan. Alright. So, automatic na yung format. Hindi na siya um, hindi na siya mano-manong kinukulayan. Okay? So, let's say, for example, um, napansin nyo na parang hindi nasama yung column A. So, siguro napalitan nyo ito ng um, B. Ayan. Kunwari, itong applies to, nagawa nyo siyang B. No? So, mangyayari, walang format yung column A. So, dapat, pinapanood nyo rin itong mga reference nyo dito sa applies to kasi dyan nakabase kung anong columns ba yung gusto mong maapektuhan doon sa formatting mo. Okay? So, apply para hanggang sa dulo siya. Yes? Okay? Nagets nyo ba? Nagets naman. Okay. Very good. Very good. So, same lang dito. Um, if you want to highlight yung mga 
off, no? Kasi yung off, rest day yan. So, pwede nyo siyang i-highlight. Um, let's say, equals to, tapos meron tayong off. Ayan. Pwede nyo siyang i-custom format kung gusto nyo ng gray color. Ayan. Pwede nyo siyang i-format para alam nyo yung mga rest day. Okay? Alright. Pero kapag um, you're dealing with numbers, medyo iba yung process, no? So, nagkataon na F2 pa din kasi F2 yung average natin. So, what if gusto mong um, gusto mo na makulayan ng green yung mga greater than or equal to 90 tapos yung mga less than or equal to 80 magre-red and then kapag 81% and above, 81 to um, 89, ganon. Magiging yellow siya. So, iba naman yung process niya. Um, same process pala, sorry. Same process, pero iba lang yung formula niya. So, you're gonna go to manage rule. <clears throat> and, um, new rule tayo. Tapos, cells that contain yung kapag isa lang yung condition mo. Pero kapag may formula ka, dito ka sa baba. Okay? So, Gamitin natin yung F2. Nagkataon lang na F2, guys. Ha? Hindi siya palaging F2. Nagkataon lang na yung ating template is F2 yung unang-unang value. So, we're gonna use naman dito greater than or equal to 90%. Okay? So, we're gonna format this one. Green fill color and white font. Okay? So, let's try. Ayan, kung mag-reflect siya. Kung gusto mong i-edit yung um, rules mo, pwede mong click yung edit rule para bumalik ka dyan sa uh, part na yan. Nakihad ko lang ng konti. Guys, eto yung formula na ginamit ko. Wala ka nang ilalagay na quotes kasi ginagawa lang yung rabbit ears na yon yung quotes na yon kapag... Um, Kapag text or string. Okay? Pero kapag yan, 90%, 100, 500, mga numbers, decimals. Okay? Wala ka nilalagay na double quotes. Okay? Gets nyo ba yung formula na yan? So, you are trying to check if the cell is greater than or equal to 90. It is sabihin 90 and above. Okay? Color green. Okay? Then yung function niya. Gets po? Gets po ba? Huwag po kayo mag-alala sa exercise kasi kaya nga kayo magkakaroon ng quiz. Kaya kayo magkakaroon ng quiz is para ma-practice ninyo. Okay. Next is we're gonna create naman the next condition which is less than or equal to 80% should be red naman. So we're gonna use some... Um, uh, 80, wait lang, less than or equal to 80%. Percent. O kaya naman 0 0.8, no? So, format natin. White. The goal. Maalulong na naman siya. <laughs> o yung kong hinihingay mo. <laughs> Ayan. Okay, so that's our second condition. So we have two conditions. We have <laughs> Yes, yeah, yung dog namin, uh, Aspen Mix uh, Labrador kaya ano. Yun yung ano, okay. ewan ko kung kumakanta ba siya o maalulong or whatever. Lagi siyang ganyan. Um, okay, so meron tayong dalawang conditions na um, nagmi-meet sa less than or equal to 80%. Okay? Now, ang problem naman natin is yung isang condition. So, make sure guys na kapag gumagawa kayo ng conditions na ganito, dapat naka-arrange yung conditions. Mamaya i-explain ko. So, itong green na to, dapat nandun siya sa pinaka-taas, tapos pangalawa yung red. We're gonna add a new one, which is greater than or kapag 81% to 89%, mag yellow siya. So, nasa average yung score, no? So, we're gonna use F2 ulit, tapos um, a greater than or equal to 81%. That's gonna be yellow, gold, uh, black one. 
Okay. Yan ang magiging problem niya, guys. If you notice, yung mga color green in overpower nung yellow. Kasi nga naman, ang 90% is still greater than or equal to Kasi ang ang 90% is covered niya pa rin kapag greater than or equal to 81%. So parang napatungan niya yung condition na yon. So kaya importante na ina-arrange ninyo yung conditional formatting ninyo para hindi niya unang i-perform yon. So what we can do is ibababa natin itong yellow. You, you can press itong down arrow. Tapos dapat una niya muna ng i-perform Yung mga green, which is 90%, pangalawa yung 80, and next condition is yung yellow. Okay? Para hindi niya agad, um, hindi niya papatungan yung mga nag-meet sa 90%. So, if you're gonna click apply, dun palang magiging okay yung conditional formatting mo. Kaya meron ako ditong note. Meron ako ditong note na kailangan hindi magsashuffle yung conditional Nangyayari lang yun guys kapag merong overlapping conditions which is yung 90% at saka yung 81%. Okay? Nagets nyo ba yun or ang labo ko mag-explain? <laughs> okay? Alright. So, gagawin nyo lang yun kapag merong overlapping na conditions. Okay? Kapag nasa in-between siya, for example... Okay? Para hindi mawala or ma-overpower yung ibang conditions na nilagay niya sa formatting. Alright? So, the rest of the conditional formatting, very basic naman. So, if you want to add data bars compared to, if you don't want to see the numbers, no, you want bars na lang, pwede nyo namang gamitin yung data bars. You have solid fill and gradient dito. Ito medyo fading effect. Ito solid effect siya. So, you can click that. So you can see agad kung ano yung pinakamataas na number just by looking at the bars na available dyan. So, kasi naman tinitingnan mo pa yung mga exact na numbers, no? So, pwede mong alisin yung mga numbers na yan. You can go to manage rules. Tapos, edit rule ka lang. I-click mo dito yung show bar only. Tapos, click OK. Ayan, mawawala yung mga numbers nung mga cells na yon. Okay? Alright. Next is etong color scale. Yung color scale naman, by grouping siya. So, let's say, for example, eto, green, yellow, red combination. So, nire-red niya yung mga uh, mababa yung value, gini-green niya yung mga mataas na value. So, parang naka-grouping sila. Okay? Like, eto naman, puro green, mas dark yung pagkakashade ng mga mataas yung value. Okay? That's actually a better... Um, data visuals for you guys to categorize yung mga values na meron kayo sa mga reports ninyo. Okay? Um, ayan. Para hindi kayo, hindi gaanong sumasakit yung ulo nyo sa mga numbers. Icon sets naman, ang dami-daming options sa icon sets. Ginagamit to sa scorecards or sa dashboards. Meron tayong directional. Okay? Depende yan sa pagkakasetup pa. Medyo masalimuot yung pagsasetup niyan minsan. Meron namang shapes, merong indicators, merong ratings, merong parang Wi-Fi. Okay, makikita nyo na based siya dun sa numbers na uh, nire-represent. Tapos, if you want, for example, gusto nyo ng sheet na mag-alert mag siya kapag deadline na. Kunwari, kailangan na mag-renew ng passport. So, pwede nyo gamitin yung highlight dates occurring this month. Kapag this month, mag -e expire na yung passport niya, maga highlight siya, for example. So, you guys can go to highlight cells, tapos pwede kayong pumunta sa uh, a date occurring. Okay? A date occurring, tapos pwede kayong maglagay dito ng this month. Ayan. Tapos click mo lang yung okay. So, kapag this month siya, maga highlight siya para ma-alert kayo na, oh, mag-expire na. Oh, deadline na pala this month. Okay? So, yun ang um, purpose ng paglalagay ng conditional formatting. Now, if you want to highlight naman yung mga text na um, merong letter D, so you guys can go to highlight cells. You have here text that contains. Ang contains kasi, hindi siya yung whole text, no? Kasi iba yung equal to, eh. Yung equal to, it has to be exact. Pero yung contains, let's say letter D. Lahat ng merong letter D, 
paki-highlight. So you can you can create a condition like that. So just type here letter D. Okay? Tapos you can select the highlight or the color or the format that you prefer. Then you can click okay. So lahat ng merong letter D na highlight sila. Okay? All right? Tapos yung mga top 10, you can also format yung mga top 10. Meron tayo dito ng top bottom rules, top 10 items. Pwede mo siyang gawing top 5 lang. Gusto mo ng top 5 lang? Pwede naman. Okay? Gusto mo ng top 10. Top 10 yung mga performers. Pwede gawin mo 10 yung dito. Okay? O kaya top 5 na lang. Click okay lang. Yung mga top 5 na mataas yung value, automatic niya ang i-highlight. Okay? So maraming conditions dito. Just explore. Ito meron tayong greater than. If you want to check greater than 500, mag-green siya. Just click OK. Okay? Pero kapag 500, hindi siya mag-highlight kasi hindi naman greater than or equal to yung condition mo. Okay? Yes. Mas maraming um, predefined na conditional formatting si um, Google Sheets. Uh, sorry, si Excel kesa kay Google Sheets. Mas marami siyang options na ganito. Kasi ang Google Sheets, ang strength niya is for data consolidation lang talaga. If you want na multiple users updating the sheet all at the same time. Pero kaya naman ni Excel yun eh. Meron naman tayong Office 365, no? So, yun. Um, medyo limited yung functionalities ni Excel. Meron siyang mga strength. If you guys will see, na-post ko yun kahapon ba? Parang kahapon pinost ko yan or kanina. Yung pagkakaiba ng Google Sheets versus Microsoft Excel based sa observation ko and experience. No? Okay? Kasi sa, ano eh, sa Google Sheet, wala yung highlight duplicate. You have to create a formula sa Google Sheet to highlight the duplicate. Pero dito, you can just click duplicate values. I-highlight na nyo automatic yung duplicate. No? So, yun. Kahapon pala. <laughs> Okay, so yeah, yan yung ibang functionalities ng um, conditional formatting. Do you guys have any questions? Questions? Cute ba yung icon sets? Yes. Okay. <coughs> questions po? We still have almost like 35 minutes pa to discuss. I'm gonna discuss... Um, I'm not gonna discuss VLOOKUP today. We're gonna schedule another um, session na lang for the VLOOKUP ha kasi masalimut yung topic na yan. And gusto ko kasi mas maintindihan ninyo si VLOOKUP so ayoko magmadali. I'm gonna discuss another um, exercise um, sa basic lessons no. Since um, how many of you guys are beginner users pa? Beginner meaning hindi nyo pa alam masyado yung mga formulas na ganyan. Do we have a lot here? Yes, marami pa naman. Maraming, ano, okay. Can I see kung sino yung mga beginners po? Baka mamaya yung iba naboboard na kasi alam na nila yung topic na to. <laughs> or gusto lang nila ng certificate. <laughs> so, ayan. Thank you. At least um, alam ko na merong mga beginners, no? Well, depende kasi yung, yung iba, um, uh, let's say, iba-iba kasi yung ano eh. Ako, alam ko, beginner, beginner tong class na to. Yung dashboard is a beginner class, pero sa iba pala, advanced na. So, iba-iba, no? Depende sa ano natin, how we measure ourselves, no? So, um, okay, very good. At least, um, I know that this topic is helpful for you guys, no? So, huwag kayong matakot mag-explore. You guys need to practice lang. So one more, um, I would like to show you na pwede mong pangalanan yung mga cells. If ever lang, this is a very basic example, pero not a practical one kasi ginagamit lang yung mga name managers for complex calculations. Pero I'll show you how it works sa basic, no? Um, diba, if I click here, uh, very informative, Nag-stick lang sa traditional word. Kung ang word na guilty is kuchilo yung sinasaksak, duguan na ako. <laughs> Sinong duguan na dyan? Ayan, daming nalaman. Okay. Very good. At least, um,
some of the teachings na ginagawa ko ngayon hindi gaano old school para mag mag-improve yung ano nyo, ha? Yung skills niyo. So kagaya nung slicer, 'di ba? Very wow, very high tech yung itsura, pero it's still a beginner ano naman topic. Pero if you know how to use slicer sa dashboard, that's a average to intermediate na kayo kahit pa paano. Okay? So good job everyone. Um all right. Paano po mag-register for dashboard class tomorrow? Uh, 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 uh. Uh, second batch na lang guys, uh, June 13 to 14. Pero kung hindi kayo pwede ng June 13 to 14, let us know. Pwede namin kayo siguro isingit. I-message nyo kami. If you guys can settle the payment today like via GCash or bank transfer, pwede pa. Pero kung tomorrow magbabayad, hindi na po siguro next batch na lang po. Ayan. Okay. Um, thank you, thank you, Glads. Ayan. Okay. Yes. Pagkatapos nyo ng training, mag slicer na sila. Kahit, kahit yung report nila, limang rows lang. I-slicer pa nila. <laughs> Para lang maano nila, mapagyabang nila yung slicer. Yes. <laughs> okay. So, ayan. Okay, yeah. at least meron kayong kayang, ano, di ba? Pagyabang na, what? Slicer? Hindi ko alam yan. Ganun, di ba? At least feeling nila advanced kayo. <laughs> may cheat sheet ka sa control. Uh, meron naman, may mga madalas akong ginagamit na shortcut. Yung pa yung problema ko, since nakabisado ko si Excel, majority of the shortcut keys ni Excel, hindi ko maandar sa Google Sheets. No, hindi pareho, guys. Kasi magkakompetensya yan, eh. So, for dashboard, for reporting, hindi okay ang Google, uh, Google Sheets, no? Kasi ang pangit-pangit nung ano niya, pangit nung pivot niya, pangit nung slicer niya. <laughs> pangit yung slicer niya, para lang siyang filter. So, hindi ako fan. Pero, ang favorite part ko sa Google Sheet is, ano ba yan? Uh, naiba na yung topic. Ang favorite part ko sa Google Sheet is, ang bilis niya mag-calculate ng formula. Like, yung kinakalculate ni Excel ng 30 minutes Si Google Sheet is like 5 seconds lang. I was like blown away nung napansin ko yung ganong strength niya. So, pero hindi niya kaya mag-handle ng malaking data. So, ang dami ko kasing data and rows, pero hindi ko siya, hindi ko napakinabangan si Google Sheet doon sa mabilis na pag-calculate ng formula. Um, Alright. Okay, we'll just um, announce na lang sa page namin, guys, and sa group where to get recording and the quizzes. Kasi we tried emailing everyone. Parang yung iba hindi nakaka-receive ng email or yung iba mali yung email na nilagay. Kaya hindi sila nakaka-receive ng update from us. Okay, so one tip that I can provide you guys, kasi di ba yung iba, kung meron silang formula na, let's say, J3 times... Um, T67, 678, dinivide niya sa... Di, di mali yung syntax ko, ha, pero I'm just trying to show references. Ayan. Diba, if you have a formula like this, you are trying to investigate or check ano ba yung T, T678? Tapos sinahanap mo yung cell, di ba? Kasi tinatry mo kung tama ba yung formula na ginamit mo o ginamit ng iba. Ano ba yung J3? Nasaan na ba yung J3? Nasaan na ba? Ah, dito pala yon. So, you are trying to troubleshoot a formula or double check yung mga cell reference kung, sa, kung saan sila nakaturo. So, ang nangyayari is, um, it's difficult for you guys to troubleshoot or to understand a formula because you are using cell references. And itong mga to, J3, um, 678, L980 are cell references. No, So, we're not gonna use that dito sa ating template. So, guys, Etong E3 na to, dito nyo nakikita kung anong cell kayo, di ba? Tama ba? Itong, itong hina-highlight ko dito. Diyan nyo nakikita kung anong cell yung kiniklik ninyo. So, baka hindi nyo alam na pwede nyo burahin yan at pwede nyo palitan yan. So, if I click here, pwede kong burahin yung C3. Gagawin ko siyang basic rate. Walang space, bawal lang space. Pwede ang underscore. Gagawin ko siyang basic rate. Tapos, I'll press enter. Ang pangalan na ng cell na to is basic rate. So, if you see here, basic rate na yung pangalan niya. And if you click here, may makikita ka ng basic rate. Ibig sabihin, pinangalanan mo yung cell. 
na basic rate. Baka kasi hindi nyo nare-realize na pwede nyo palitan to. You are doing name managers. Okay? Name managers. Guys, sinabi ko sa adver advertisement namin, this is Microsoft Excel basic class. This is still basic, no? Pero ang daming hindi nakakaalam dito. Okay? So, next, I'm gonna um, change this to com rate. I'll press enter. So, ang pangalan na ng cell na to, basic rate, eto, com rate. Kita nyo ba? Eto siya, guys. Okay? So, iba na yung pangalan niya. Alright. So, nag-iba na. Yes, parang nag-iba na yung identity niya. <laughs> Alright. So, eto yung quantity. Let's change it to basic quantity. Again, this is not practical to do if you are dealing with cells lang. There is a better way to use this one. No? Next session natin. Magic trick ulit. This is com quantity. Okay. So, ayan na siya. And, um, if you notice guys, iba na yung mga pangalan. Meron na kayong mga pangalan dito sa dropdown na to. Okay. Yan na yung mga pinangalanan natin. Let's say, for example, nag-click ako dito. Nandito yung cell ko. Tapos, nag-click ako dito sa drop-down, kinlik ko yung com rate. Huwag kayong kukurak, observe nyo. Yung cell ko na nasa M1, pupunta siya sa com rate. Pumunta siya dito. No? Kapansin nyo ba? Kung nandito yung aking cell, nasa M8 ako ngayon, if I click basic quantity, ituturo sa akin yung Excel kung nasaan yung basic quantity na pinangalanan kong cell. Okay? Alright, so in-edit ko lang yung pangalan dito, binura ko lang siya. So, ayan, tinuturo niya sa inyo kung nasaan yung com quantity, nasaan yung basic quantity, nasaan yung um, ayan, basic rate. Ngayon, kapag nag-formula ka, kasi kunwari payslip to, so mamultiply natin yung dalawang value. Malahat ba kayo marunong mag-multiply? So gagamitin natin is yung asterisk lang. So kukunin natin itong 4, Gamit tayo ng asterisk, kunin natin yung um, quantity. Guys, look at your formula. Basic rate times basic quantity. Imbis na C3 times D3. Nakita nyo ba yung difference? Yes? Nakita nyo ba yung difference? Okay. So, ibig sabihin, nakikita mo kagad na, ah, okay, ang formula na ginamit niya, basic rate at saka basic quantity, minultiply niya. So, hindi mo na hinahanap, hindi mo na hinahanap yung mga cells. Nasaan ba yung L364? Yung mga ganon. Very descriptive na yung mga um, descriptions ng mga cells mo. no Very descriptive na. And it's easier to understand. It's easier to troubleshoot and correct your formula. So, if you will multiply this one to this one, yung formula, though, syempre, mas mahaba siya ng konti. If you remember si easy nomenclature, si easy nomenclature doon sa pinag-aralan natin kanina, ganun din siya. No? Para siyang easy nomenclature, pero this time, name managers lang siya kasi hindi tayo naka-Excel table. So, it's easier for you na to understand your formula. Ah, okay, yung multiplied com rate and the quantity. Okay, that's it. No? Hindi mo na hinahanap yung mga cells. So, um, ayan. And then, let's say, for example, gusto mong, um, pwede mo nang actually calculate ito, no? If you want to rename this, pwede mo siyang palitan dyan ng um, total, kunwari, basic total, no? So, if you would like to get the um, 8%, ang tax daw is 8% siya ng basic hourly rate and commission. So, we're gonna rename this na total com na lang. Ayan. So, kunwari, ito na yung cell mo. Pwede mo na i-add yung basic at saka yung inyong commission. Tapos, i-multiply mo siya sa 8%. No? So, you have this, um, this formula. Medyo mahaba lang, pero again, it's very descriptive of what you are trying to calculate. Okay. So, yan. The gross pay is basic hourly plus the commission. Okay? Look at your formula here. Alright? And um, gross pay uh, less the deductions, no? So, we're gonna sum na lang itong tatlong deductions na to. And that's going to be your um, net pay. Alright? So, um, tip lang yun if ever you would like to, you know, um, categorize your cells or i-label yung mga cells na yan. 
Pwede rin naman, let's say for example, Jan, Feb, for example, tapos meron ka dito um, hanggang December. So, kunwari, gusto mo i-highlight to, gusto mo siyang pangalanan ng months. Enter mo lang. Kung nandito yung cell mo, kung gusto mo makita yung months, click mo lang yung months, i-highlight niya yon. So, kung meron ka dito 100, subukan natin. Okay? Kunwari, um, sales. So, ang mangyayari kapag nag-sum ka, pwede mong i-call yung sales, no? Ayan, if you type sales, lumalabas siya dito sa baba. Okay? Pwede mo na siyang, pwedeng yan na yung um, summation mo. Okay? Kapag nakalabel yung mga range or sales mo. Okay? Pwede pong i-copy yung formulas kanina. Um, copy paste. If you're gonna copy paste it, possible na sumama yung mga um, naka name manager mo. No? So you have a different process for copy pasting formulas, and you have to be careful sa copy pasting then. Kasi um, yon, baka iba yung madrag or mali yung pagkakadrag, okay? Or mali yung nakalock na formula, okay? So that's um about the name manager. Tapos, um, if you are comparing naman, eto conditional um, operators, if you are comparing dalawang value, if you want to know kung equal ba sila, you can get etong value 1, tapos pwede ka mag-type ng equal sign, kasi ang tinatasa natin equal to, no? Tapos kunin mo yung value number 2, inalabas niya yung um, true or false. True or false, ibig sabihin, um, True siya kapag equal sila, false kapag hindi. Okay? And automatic naman, default yan ni Excel na ka-capital letter, nire-return niya ang true or false. Okay? Kung gusto mong makita kung pareho ba yung numbers or hindi. Okay? Ito naman, not equal to. Ang not equal to, yun ang pinagsalubong na less than at greater than sign. Alam niyo ba kung ano yung greater than at less than? <laughs> okay? So let's say, ito yung value number 1. Pagdikitin mo lang yung less than at saka yung greater than, tapos kunin mo yung value number 2. You are trying to compare B3 and C3. If you press enter, um, lalabas dyan if they are not equal. So is B, is 5 equal to, not equal to 1? Siyempre, true yan. Okay? Um, anong lalabas dito, guys? Ano yung lalabas dito sa cell na to? True or false? Dito. Sa E4. True or false? False. Okay, subukan natin. False. Dito sa pangatlo, is 21 not equal to 37? True. Okay, subukan natin. Okay, very good. Alright, so fill without formatting. Alright, so ito naman, tinatest mo lang kung if it's greater than the other value. Ito naman, you are testing if this is less than the other value, no? So, if you drag, guys, no? Kung hindi kayo naka-Excel table, if you drag, sumasama kasi yung format, pati yung format, dinadrag niya. So, para ma-avoid yun, i-click mo to, tapos i-click mo yung fill without formatting. Okay? So, ayan, drag lang natin, fill without formatting, no? Kasi kapag dinrag mo siyang ganyan, so masama yung mga format, yung mga lines. So click mo lang yan, fill without formatting. Para formulas lang ang madrag. Okay? Tama ba yung result natin? May mali ba? May natype po ba tayong formula? Okay? Alright. So, ang concatenate naman, next na topic is concatenate. Ito, alam ng mga naging students ko yan. Um, it's actually combining uh, more than one cell, no? Sa, sa isang cell lang. So, if you want na, let's say, yeah, magkahiwala yung first name and last name. So, pwede mong gamitin yung concatenate. Sa Excel 2019, available yung concat. Pero sa lower than that, hindi siya available. So, concatenate. Ayan, if you see the word concatenate, you can press tab. If you press tab, kukopratuhin niya yung formula tapos may parenthesis na siya kaagad. So, pwede mo i-click ito, yung first name, pwede kang mag-press ng comma, and pwede mong kunin ito, i-enter mo lang. Kaya lang, nagdikit siya literal, no? Wala siyang space. 
So, paano maglagay ng space? Ang gagawin mo lang is maglalagay ka lang dyan ng uh, rabbit ear. Mag-press ka ng space at rabbit ear. So, ibig sabihin, meron kang space sa loob ng rabbit ears. Ilalabas niya yon as a string. Ayan. So, meron na siyang um, space. A faster um, option naman is to um, use the ampersand symbol or yung end symbol. So, pwede mong kunin yung first name. Gumamit ka lang ng end sign. Ang end sign, imagine nyo na para siyang pandikit. Okay? Pandikit lang siya. So, yung first name, ang kasunod niya dapat is space. ba? Diba? Dapat meron siyang space. So, lagay mo yung um, quotes. Maglagay ka ng, press ka ng isang space. I-close mo syempre ng isang quote. Tapos, ang kasunod ng space is the last name. So, kailangan mo siyang idikit. Kailangan meron ka ulit pang dikit. Kailangan mo siyang idikit sa last name. Okay? So, dalawa yung pandikit mo kasi you have three string. Meron kang tatlong string. <coughs> Kung apat yung string mo, tatlo yung pandikit mo. Tama ba? Okay? So, yeah. We're gonna drag this. Um, kung meron ka namang gustong ilagay na word before the first name and last name, ayan, pwede mo siyang i-customize. No? Anything na nasa loob ng double quote, ide-declare niya yan, pwede mo siyang i-dicate dito sa concatenate mo kanina. So, meron siyang word na active. Okay? Meron siyang word na active. Tapos, nakadikit siya doon sa first name and last name. Alright? So, ito yung na-cover ko kanina. I'm not gonna discuss this na. Pero just remember, yung kanina na naranasan ninyong text dun sa lesson. So, if, let's say, for example, you want to extract the time. Di ba meron tayong MM, DD, YY. So, what if yung time yung gusto mong i-extract? Pwede mong um, gamitin ulit yung text. no So, text. Kunin mo yung value na yan. Ang format natin is, ganun din. So, ayan, H -H -M -M -S -S. Okay? So, ilalabas niya yung oras na galing doon sa text. Kung merong oras yung data mo. Kung wala siyang time, magde-default yan ng 12 a.m. lang. Okay? So, what if gusto ko ng um, a.m. p.m.? Lagay mo lang dyan, a.m. slash p.m. Si Excel na ang magde-decide kung AM or PM ba yung time na nandito. So, pwede mo siyang i-drag. For example, um, eto, 10 AM siya. So, kailangan sa formula mo, AM slash PM. Okay? If you want to remove the seconds, pwede naman. Hour, minutes lang. Pwede naman yan. Okay? So, yeah. Tapos, um, ito yata yung question ng isa sa inyo, yung small letters. Ito, um, very easy lang. You have upper. Type mo lang yung upper. Ibig sabihin, ika-capital letters niya. Yung iba kasi may na Microsoft Word pa nila, di ba? If you are using Microsoft Word, ayan, Microsoft Word, Meron tayong the quick brown fox jumps over the lazy dog. Yung iba hina-highlight pa nila, hina shift F3, shift F3 all caps, shift F3 lowercase, shift F3 capital first letter. Yun yung proper. Okay? Yung iba kino convert pa nila dito sa Microsoft Word, tapos ita transfer nila sa Excel. So, para hindi nyo nagawin yun, you guys can go to upper na formula, kunin mo to, automatic na ika-capital letters niya lahat yan. Now, if you want naman low, uh, small caps or uh, lower case, no, gamitin mo lang yung lower na function. Dali lang, di ba? Yan. Upper, lower. Kung gusto mo ng first letter is capital letter, yung first letters lang, pwede naman yung proper. Okay, ako madalas kung gamitin yung proper, Kasi merong mga estudyante na pag nag-fill out ng form, kinakapital letter nila lahat, yung letters. Tapos, gagawa ko ng certificate, ayoko ng capital letter. So, ginagawa ko yan. Copy ako ng, um, kakopy ako ng proper version. Okay? Is that easy? Easy lang? So, upper, lower, 
uh, proper. So you now um, know a lot of functions. No, kanina nag-text tayo, um, nag-concatenate tayo, uh, nag-upper, lower, and proper tayo. Okay? So, yeah. I hope it's easier for you. Guys, may natasan ako sudyante. Gusto niya i-capital letter lahat. Tinype niya pa lahat. 1,000 names. Tinype niya pa lahat mano-mano. Hindi siya aware sa upper, lower, and proper na nag exist siya. Okay? Ayan. Lo, sabi. <laughs> Lo, sabi. <laughs> Okay, next is what if I want to extract yung, ito madalas kong gamitin, I want to extract a specific area lang or part lang ng um, text. Gusto ko makuha dito yung 101. Gusto ko makuha ko dito yung 01, 01774. 01774. Dito gusto ko makuha yung AAA. Okay, so ang gagawin natin formula is left, right, and mid. So, left is kukunin niya yung text starting sa left side. Okay? So, kunin mo muna itong text na to. Mag-press ka ng comma para mag-move ka sa next na argument. Now, ilang letters ang gusto mong i-extract? So, gusto kong makuha yung 102 or ilang characters pala, ilang string. Okay? Ilang characters, tatlo. Type mo lang dyan, three. Okay? Tapos yan na. Kukunin niya na yung 1, 0, onwards. Kung gusto mo naman yung bandang right side, yung AAA, BBB, gamitin mo naman yung right. Okay? Tapos, um, lagay mo lang dyan 3 letters kasi 3 letters pa din naman siya. Alright? And then, uh, paano pag yung gitna yung gusto mo makuha? <laughs> okay? So, syempre meron tayong mid. And this is your text reference. Tapos, um, saan mo gustong mag-umpisa? Again, ginagamit lang ito kapag pare-pareho yung length ng text mo. Kung pare-pareho siya, ilang characters ba ito? 101, uh, dash, 01. So, 4, ilang characters to 13. So, kung 13 characters yan, Tapat lahat 13 characters. No? Doon mo lang pwedeng gamitin si left, right, at saka mid. Kasi pantay-pantay yung number of characters. Um, kapag hindi pantay-pantay, um, ibang formula na yung gagamitin doon. So medyo complex na. So kapag mid, hahanapin mo kasi kung saan mo gustong mag-umpisa. Kung ano ba yung gusto mong makuha. So let's say for example, for this scenario, gusto mong makuha yung 0 hanggang sa 4. Pang ilang character yung 0 guys? Pang ilang character to? Pakibilang? Pang ilan to? Pang? May five ako nakita. Pang ilan? One, two, three, four, five. Pang five siya, guys. Ayun, may five ako nakita. Tama, okay? So, pang five siya. So, we're gonna use mid. Kunin natin to. Type natin five. Tapos, ilang characters yung kailangan natin, guys? Ilang characters? Kailangan ang lumabas is 0, 2, 3, 1, 4. 5 then. Okay, so 5 then. So we're gonna um, use that formula which is tama naman. Okay, what if gusto kong kasama yung dash sa umpisa at saka yung dash sa dulo? Ano yung magiging formula ko? Imbis na 5, 5, ano magiging formula ko? Gusto ko kasama yung dash. Merong 4, 6. Merong 6, 6. Iba-iba sagot. 4, 7. 4, 6. Dumadami ang 4, 7. Oh, may 6, 6. Ano ba talaga? Hindi <laughs> sila magkasundo. Okay, gusto ko kasama yung dash sa una at saka yung dash sa dulo. So, yung dash na una is pang-apat na character. So, that's going to be 4. Now, Okay? Ang susunod is 7. Kasi 5 numbers plus 2 dashes, that's 7. Okay? So, 4, 7. Very good yung mga 4, 7. Yay! Tama ba? Subukan natin. Ayan. Very good yung mga 4, 7. Yay! Sinong mali? <laughs> Sinong kulelat? <laughs> Okay? So, 4, 7. Kasi, sa pang-apat na karakter ka, mag-uumpisa, 
Tapos, you want to extract seven characters. Okay? Seven characters. Kaya siya four, seven. Okay? Nagets nyo na. Ayan. Alright. O, isa pa ulit. What if ang gusto mong lumabas sa mid is one zero one seven seven four dash a ayan what if that's my formula ano ang ake ay that's my output ano yung aking mid tan tararan ilisan nyo <laughs> ito yung aking output ano yung formula ko mid anong numbers natin sino ayan na iba 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 na naman ang sagot mid Mid, 3-9? Sure na ba? Sure na? <laughs> oh, 2-9, 3-11. Hindi <laughs> <kayo> nagkakasundo. <laughs> Mahirap ba? So, ang gusto kong makapture is magumpisa sa 1. Pang ilang karakter yung 1? So, 1, 2, 3. So, 3. Okay? Mid, get this, and 3. How many characters? 1 dash 0 1 7 7 4 dash. Tapos, meron pa tayong A. So, ang sagot ay, is it 9, 10, 11? Iba-iba yung sagot niya. <laughs> Nanguhula lang yata yung iba sa inyo. Hindi nag-iisip. Ayan. Subukan natin yung 9. Ang dami sumagot ng 9. Tama ba? Okay. Tama naman. 9 talaga siya. So, very good yung mga 3-9. Yung iba nangungopia ng sagot. Sino nangungopia ng sagot? <laughs> okay. No cheating. Bawal mong opia. Okay. So, 3-9. Okay. Kukunin mo muna kung saan mo gusto magumpisa. Tapos kung ilang characters. Okay. Very good sa mga sumagot ng 3-9. Okay? Okay? Yung reverse pala ng concatenate, guys, di ba kanina nagdikit nag tayo ng character, ng string, no? Pinagsama natin yung string. Now, paghihiwalayin naman, I know a lot of you guys are familiar with this um, text-to-column, no? Sa so, text-to-column, we can use the delimited kasi etong text na to, meron tayong comma. So, what if gusto mong hatiin yung text na to, gusto mong paghiwalayin yung Tuesday sa February. So, what you can do is use the delimited, tapos mag-next lang kayo. Pwede mong um, i-click yung comma. Kung semicolon, ay, let's say colon siya or ibang character, pwede mong ilagay dito. Kung ibang character siya na hindi available sa given. Okay? Pero ngayon, comma naman siya. And this is your preview. Okay? You have comma here. And then you can click next. Tapos dito sa destination, actually kasi kapag hindi mo ginamit yung destination, um, kapag yung destination niya A2, ibig sabihin mapapatungan na yung column A mo. Ibig sabihin, uh, mawawala na yung original mong text which is the column A. So I'll show that to you guys. So if you click finish, ayan, mag split silang tatlo. Nawala yung original. Okay na wala yung original. What if gusto natin ma-retain yung original? So, what we can do is text to column, in-next mo lang siya, kama ulit, tapos dito sa destination, i-click mo itong cell na to, tapos i-finish mo siya, para hindi mawala yung original mo na text. Kaya ko kinlik itong cell na to, para dyan siya pumunta. That's the destination. Okay? So, yan. Okay, yan ang text to column. If ever lang na gusto nyo i-split yung mga text niyo, Okay? Yung iba naman, like basic, um, may mga basic function like count A. Ang count A, guys, it's just going to count yung mga cells na hindi empty. Okay? Pag count A, lahat ng mga cells na to, pwede mong i-highlight or pwede mo hanggang dulo yan. Okay? Ang ilalabas niya is 43. Kasi merong 43 cells na hindi empty. Or 43 yung cells na may laman. 
Okay, yan ang purpose ng count A. Yan yung mga madalas na formulas na ginagamit sa Excel. As a beginner, and I hope you guys learned a lot, um, we're gonna try to upload some of our videos dun sa YouTube channel namin. Sobrang busy namin, din namin maasikaso yung YouTube channel. But we're gonna try our best to upload the videos dun sa YouTube channel para alam ninyo kung ano yung difference ng mga old school methods and um, mga bagong methods na dapat ginagawa na natin going forward. So again, um, do, you do you guys have any questions? Habang nagaantay ako ng questions from you guys, I hope na meron kayong natutunan. If you would like to um, provide feedback sa aming training, please do so by by leaving a, a, rev a review. No? Yung meron kaming um, review um, let's say five star or whatever rating that you would like to um, indicate those sa page namin, we would appreciate that. Or you can um, you can answer our survey as well. We will be emailing you tomorrow. Or baka um, please um, check our page tomorrow. Baka ipost na lang namin yung uh, link sa survey and link sa quiz. Um, para doon na kayo mag-fill out, no? Or para ma-access ninyo yung uh, mga lessons din namin. Tsaka recording ng session na to. So, um, for June 13 and 14, we will accept the registration tomorrow. I'll ask the social media managers to, um, to announce it tomorrow as well. Kasi I cannot handle more than 100 sa dashboard training. Kasi um, I want the class to be very manageable pa rin at the same time. So, I hope na meron kayong natutunan. Please join our group. Ito yung group namin, guys. Ha? Pakita ko lang. Baka hindi pa kayo member. Sinong hindi pa member ng group namin? So, marami kaming mga lessons dito na dapat take advantage ninyo, guys. Kasi free naman. Um, free naman, no? So, look for this um, group. Tapos, please answer the questions. Answer the questions na... Um, Nasa, if you click the, the join group, no answer the questions kasi madedecline kayo kapag hindi kayo nag-answer. And we have freelancing courses here. We have um, ex, uh, Excel lessons. Nandito yung mga dashboard level 1, level 2 namin. We have Google Sheet courses as well. All of these are for free. no Ang dami-daming videos dito. So please take advantage of this group. And um, thank you so much for attending and for participating then. So, um, I'll see you guys tomorrow, yung mga nag-join sa aming dashboard class. Uh, yung YouTube channel po ba nasa FB group? Pwede nyo isearch yung YouTube channel namin, Excel Hub yung pangalan niya. Excel Hub, okay? So, I'll just um, announce tomorrow where to access the recording and where to access the quiz and the survey um, link, okay? So, thank you very much, and um, happy Sunday ulit. Very life-changing. Thank you. And never stop learning, guys, ha? Um, wag puro Netflix, wag puro social media. Mag-aral kayo every day para hindi kayo napag-iiwanan. Okay? Ang bilis ng technology and take advantage of it because it can forge your own path and um, prioritize your um, uh, uh, yung growth ninyo, okay? Alright, so thank you and um, I'll see you again next time. Thank you very much. Stay healthy, bye-bye!